good evening uh, welcome uh, to all uh, who joined uh, on behalf of uh, emirates tamil entrepreneurs network e10 uh, i wish to uh, convey hearty uh, uh, wishes on the uh, diwali and uh, a special thanks to uh, all of you uh, since you have joined despite uh, your busy uh, schedule and uh, festivities uh, to uh, start with uh, uh let me call uh, mr uh, anand uh, uh part of uh, eaton um, so he will uh, address uh, the uh, welcome speech uh, anand is uh, has been here in this um, region for so many years he is a practicing uh, uh, accountant uh, in uae and he is running uh, anm accountants firm um, I welcome Anand to address uh, the welcome speech. Friends, good evening to all of you. Welcome. We are assembled here on behalf of Eaton to hear from experts all over the world of their vision on opportunities for entrepreneurs and pertaining to Expo 2020 on this winter evening. while indian celebrate diwali all over the world today we are here at indian pavilion expo 2020 in dubai uae and our friends are joining with us on the zoom first of all we have to place our appreciation and gratitude to the rulers of this country uae and effectively controlling the corona virus and by uh, overcoming all the struggles uh, and started the expo 2020 on time a big congratulation and thanks to the rulers and we need to thank the rulers of india as well in controlling the virus by jabbing vaccination for almost 108 crores people as of now in light of our meeting today's forum at this expo 2020 the herculean task of arranging this symposium can be done none other than our organizer dr elavarasan auditor asp auditing as he is accredited with the capacity of arranging organizing anything and making it successful at the given moment friends we are very pleased to welcome for this event our special guest mr mp vijay kumar council member icai mr selva kumar ceo maruti power control system mr velu singaram president indian business network mr anis ahmed mirza Managing Director Star Biryani, Mr. Vijay Nyana Desiyan, Co-Founder CEO of Facet Car, and Mr. M. S. Arulvel, CEO of Ad Infinity, Mr. Kumar, Concept and Strategist, Brahmastra Business Development and Services. We are here to listen to their apprehension on opportunities for entrepreneurs relating to Expo 2020. We welcome Dr. Ilavarasan to start with. This event, this is a joint event we are conducting Uton and Expo 2020 Indian Pavilions. First of all, I thank you very much for the whoever supporting this event, and it will this event will be benefit of all community. particularly we are conducting for the tamil community all over the world the eaton aim is to connect the tamil entrepreneur all over the world and share the business and share the opportunities and share grow the tamil community business entrepreneur and getting business to others and grow it this is what our prime aim connecting tamil entrepreneurs all over the world அடுத்தது குறிப்பாக எங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாங்கள் தமிழில் பேசுவதை 
ஒரு முன்மாதிரியாக கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஈட்டன் அமைப்பானது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டு உலகளாகி உள்ள தமிழ் தொழிலதிபர்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களோடு நம் தொழிலை பங்கிட்டு உலகம் எல்லாம் இருக்கின்ற தமிழ் சமுதாயத்தோடு இணைந்து தமிழர்களையும் தமிழ்நாட்டையும் தமிழ் சந்ததிகளையும் வளர்ச்சி பாதையில் செல்வதற்கு இது ஒரு ஆரம்ப உத்தியாக இருக்கும் என்பது உங்கள் முன் தெரியப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கின்றோம் பல தரப்பட்ட மீட்டிங்கையும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அதனுடைய பயன் என்பது தமிழர்களுக்கு உலகளாவில் உள்ள தமிழர்களுக்கு கிடைக்கின்றது ஒன்றாக அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த எக்ஸ்போ டுவெண்டி டுவெண்டி என்பதை பற்றி பல்வேறு மீட்டிங்களை நான் கூறியிருக்கின்றேன் இருந்தாலும் ஒரு சில வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த எக்ஸ்போ டுவெண்டி டுவெண்டி என்பதை பற்றி மிகு விமரிசையாக அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம் என்றால் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் மனதிற்கு தகுந்தார் போல் எக்ஸ்போ டுவெண்டி டுவெண்டி என்பது ஒரு ஆர்டினரி எக்ஸிபிஷன் என்பதை போல் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் This is not ordinary exhibitions which one is we are conducting with the several places this is this exhibitions this expo will be conducted within 5 years once ஐந்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை நடக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு ஒவ்வொரு ஐந்து முறைக்கும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இது பல நாடுகளிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு முன் இத்தாலியில் நடந்தது இதற்கு பின் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து இது ஜப்பானில் நடக்க இருக்கின்றது இப்பொழுது துபாயில் நடக்க இருக்கின்றதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன துபாய் என்பது உலக மக்கள் அனைவராலும் ஈர்க்கப்பட்டு அறியப்பட்டு அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரு அனுகூலமாக வந்து செல்வதற்கும் பார்ப்பதற்கும் அதில் இருக்கின்ற பலனை அடைவதற்கும் ஒரு வசதியான ஒரு அனுகூலமான கன்றியாக இருக்கும் என்பதை அனைவரும் அறிந்தோம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நமது இந்தியர்களுக்கு இது ஒரு மிக அருகாமையில் உள்ள ஒரு கன்ட்ரி அது மட்டுமல்ல வந்து செல்வதற்கான செலவுகள் காலங்கள் இதெல்லாம் மிக புரியதாக இருக்கின்றது ஒரு ஈஸியாக தமிழர்களாகிய நாமும் இந்தியர்களாகிய நாமும் இதை எளிதில் அடைந்து பயன்பெறுவதற்கான வாய்ப்பாக இது நமது வாழ்நாளில் இது அமைந்திருக்கிறது நமது வாழ்நாளில் மட்டுமல்ல நமது சந்ததியினுடைய வாழ்நாளிற்கும் இது அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம் இதற்காக இந்த நாட்டு மன்னர்கள் எடுத்திருக்கின்ற முயற்சி அவர்கள் தந்திருக்கின்ற வாய்ப்பு அவர்கள் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்ற வாய்ப்புகள் அத்தனையும் நமது உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களின் மக்களுக்கும் இது ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இதை ஏன் நான் ஒவ்வொரு மீட்டிங்களும் நான் கூறுகிறேன் என்றால் இன்னமும் நான் அணுகுகின்ற பலவேறும் பல்வேறு டிஃப்ரெண்ட் கருத்துக்களை அவர்கள் மனதிலே வைத்திருக்கிறார்கள் தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் அபவுட் த எக்ஸ்போ இந்த எக்ஸ்போவில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கலாச்சாரத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் கலை இனத்தை இயல் 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 இசை நாடகத்தை நாம் வளர்க்கலாம் அந்தந்த கண்ட்ரியின் அந்தந்த நாட்டினுடைய இயல் இசை நாடகங்களை அவர் வெளியுலகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லலாம் அது மட்டுமல்ல அந்தந்த நாட்டில் அவர்கள் தயாரிக்கின்ற புது வகை தொழில்நுட்பங்கள் இன்னோவேஷன்ஸ் இதை உலக மக்களிற்கு அவர்கள் எடுத்துச் செல்வதற்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கிறது உலக மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கிறது இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற தொழில் ரீதியான வாய்ப்புகள் தொழில் ரீதியான வளர்ச்சிகள் தொழில் ரீதியான கண்டுபிடிப்புகளை உலகத்திற்கும் உலக மக்களுக்கும் சாமானிய மக்கள் பயன்படுகிற அளவிற்கு அறிவுரைகளையும் எடுத்து எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு தளமாக இந்த எக்ஸ்போ டுவெண்டி டுவெண்டி அமைந்திருக்கிறது என்பதை அனைவரும் உணர வேண்டும் பொதுவாக எக்ஸிபிஷன் என்றால் ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸிபிஷன் இருக்கும் வருபவர்கள் அவர்களுக்கு வேண்டியவர்களை மட்டும் தேடி சென்று அதை பெறுவதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வேர்ல்டு எக்ஸ்போ என்பது தேவையற்ற தேவையானவர்களுக்கு தேவையானவையும் வருகின்ற சமுதாயத்திற்கு தேவையானவையும் ஃபியூச்சர்ல வாட் வி வில் பி வாட் இட் வில் கம் என்பதை நாம் அறிவதற்கு ஒரு அடித்தளமாக இந்த எக்ஸ்போ டுவெண்டி டுவெண்டி அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அனைவரும் உணர வேண்டும் இதை இதில் நாம் என்ன பெறுகின்றோம் யாராரு பெறுகின்றோம் என்றால் வணிகர்கள் இளைஞர்கள் குழந்தைகள் தாய்மார்கள் வயதானவர்கள் எப்படி நம் வாழ்க்கையில் 
இந்த தொழில்நுட்பத்தையும் வளர்ந்திருக்கின்ற தொழில்நுட்பம் வளர்கின்ற தொழில்நுட்பம் வளர போகின்ற தொழில்நுட்பத்தை எப்படி நாம் வாழ்நாளில் மனித சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளதாக ஆக்க முடியும் என்பதை இந்த எக்ஸ்போவில் அனைவரும் அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கிறது என்பதை நான் உங்கள் மீது தெரிய தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் பொதுவாக பல கருத்துகள் பல கருத்துகள் எக்ஸாம்பிள் சில பெவிலியனில் நீங்க சென்றால் கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருந்து தண்ணீர் தயாரிப்பது எப்படி காற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுப்பது எப்படி அது மட்டுமல்ல இந்த டிபி வேர்ல்டு எப்படி நாம் லாஜிஸ்டிக்கை தொழில் ரீதியாக லாஜிஸ்டிக்கை எப்படி தொழில்நுட்ப ரீதியாக விரைவாக நம் கஸ்டமர்களுக்கு சர்வீஸ் செய்ய முடியும் என்பது கஸ்டம்ஸ் இப்படி ஐடி ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி இப்படி பலதரப்பட்ட மேனேஜ்மெண்ட் இப்படி பலதரப்பட்ட வகையிலே இந்த எக்ஸ்போ டுவெண்டி டுவெண்டி என்பது தொழில்நுட்ப ரீதியாக தனது மக்களுக்கு ஒரு பெரிய பயனளிக்க உள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நாட் ஓன்லி தட் ஒன் த ஷேரிங் நாலேஜ் பை எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் ஆல் ஃபீல்ட் ஒவ்வொரு துறையிலும் உள்ள எக்ஸ்பர்டைஸை அழைத்து ஒவ்வொரு நாடும் அவர்கள் கண்ட்ரியில் இருந்தும் சரி மற்ற கண்ட்ரிகளிலும் இருந்தும் சரி அவர்களை அழைத்து அந்த தொழில்நுட்பத்தின் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மக்களோடு சாமானிய மக்களோடு பங்கிட்டு எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் யாராருக்கு விருப்பங்கள் இருக்கிறதோ யாராருக்கு வேண்டும் என்ற தேவை இருக்கின்றதோ அவர்கள் வருகின்ற பட்சத்தில் அவர்கள் அதை அடைவதற்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளும் இந்த எக்ஸ்போ டுவெண்டி டுவெண்டி என்பது செய்தி தந்திருக்கிறது அதற்கு அவர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற கட்டமைப்புகள் தொழில்நுட்பங்கள் வசதிகள் வாய்ப்புகள் அது மட்டுமல்ல இன்று இருக்கின்ற கொரோனாவின் சார்பாக ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற செக்யூரிட்டிஸ் இதெல்லாம் ஒரு நம் வாழ்நாளில் கிடைக்க பெற்ற ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கின்றது இதை நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பயன்பெற்று நமது சமுதாய தமிழ் இந்திய சமுதாயத்திற்கு மட்டுமல்ல உலக சமுதாயத்திற்கு மட்டுமல்ல தமிழ் சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளதாக ஆக்கி அதை நாமும் நமது சந்ததிகளும் பயன்பெற வேண்டும் என்ற உரிய நோக்கத்தோடு தான் இந்த ஈட்டன் பலதர பலதரப்பட்ட ஒரு முக்கியமான பலதரப்பட்ட ஒரு மீட்டிங்கை நடத்தி உங்களிடம் அதை எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது காலங்கள் பார்க்காமல் என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவரையும் சிரமப்படுத்தாமல் சிரமப்படுத்தி அவர்களை அழைத்து இதோடு தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு ஏனென்றால் நாங்கள் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டு காலம் நாற்பது ஆண்டு காலம் வாடுகின்ற தமிழர்கள் அந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு நம் தமிழ் மக்களுக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் கிடைத்தவற்றை பங்கிட்டுக் கொள்வதற்கு உரிய வாய்ப்பாக இதை ஏற்படுத்தி இப்படிப்பட்ட முயற்சியினை நாங்கள் ஏற்படுத்தி தந்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை கருத்துக்களையும் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டு ஈட்டனோடு தொடர்பு கொண்டு எந்த விதமான தொழில் தொகை இல்லாமல் நீங்கள் பெறுவதற்கான தளத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தி தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல இன்று நடக்கின்ற நிகழ்வு என்னுடைய முக்கியத்துவத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு அடுத்த பேச்சாளரை இங்கு நாங்கள் அழைக்கின்றோம் இந்த நாங்கள் இதற்கு முன் ஏற்படுத்திய மீட்டிங்கில் நாம் தமிழனின் தலை உலக அளவு இருக்கின்ற நிலாம திரு மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களை அழைத்து உலகிற்கு தமிழனால் கிடைத்த பயனை உலக மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூத்தி தொண்ணூறு நாடுகள் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த எக்ஸ்போவிற்கு தமிழனுடைய அருமையையும் பெருமையையும் பறைசாற்றி அவர்களை தெரியப்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்பதை உங்கள் முன் சமர்ப்பத்தில் பெருமை கொள்கிறது இந்த கீட்டன் அது மட்டுமல்ல இந்த நிகழ்வு இந்த இன்று உள்ள நடக்கின்ற இந்த தீபாவளி திருநாளில் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சமர்ப்பிக்கும் என்றால் ஆக சிறந்த தொழிற்கு தொழில் ரீதியாக வளர்வதற்கு இந்தியாவிலும் சரி இன்று நடக்கின்ற தொழில் இன்று நடக்கின்ற எக்ஸ்போ கண்காட்சி நாட்டிலும் சரி எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இதில் எப்படி நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றிய உங்களுக்கு அறிவுரை செய்வதற்கான வல்லுநர்களை உங்களுக்கு அழைத்திருக்கின்றேன் அதில் குறிப்பாக இதில் மூன்றாக பிரித்திருக்கின்றோம் ஒன்று பிராண்டிங் ஒரு தொழில் செய்வதற்கு இன்று என்ன வேண்டும் நாக்கு என்ன பஸ்ட் முதலில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறுகின்ற பொழுது பிராண்டிங் என்பதை பற்றி இரண்டு வல்லுநர்கள் இன்று உலக ஆக சிறந்த பிராண்டிற்கு ஒரு ஆலோசகராக இருக்கின்ற திரு குமார் அவர்கள் அவர் பேரே பிராண்டிங் குமார் என்று தான் அழைப்பார்கள் திரு குமார் அவர்கள் திரு அருள்வேல் அவர்கள் இருவர்களையும் உங்கள் முன் நாங்கள் நிறுத்தி பிராண்டின் வழியாக பிராண்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன 
நம் தொழில் ரீதியாக வளர்வதற்கு பிராண்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்பதை பற்றி உங்களோடு உரையாட இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல நமது அடுத்ததாக விஜய் ஞானதேசிக் என்பவர் தங்களோடு இன்று நமது விமான நிலையங்களில் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற துபாயிலும் சரி பல நாடுகளிலும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற பேஸ் பேஸ் டெக்கர் என்ற ஒரு டெக்னாலஜியை பற்றி உங்களோடு உரையாட இருக்கின்றார் அடுத்ததாக நாம் புதிய டெக்னாலஜி பற்றி மட்டும்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மளுடைய கலாச்சார சார்பாக தனது உழைப்பினால் தனது முயற்சியினால் தனது கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தைந்து அவுட்லெட்டை ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்து நாற்பது நாற்பத்தைந்து அவுட்லெட்டை ஏற்படுத்தி நமது இளைஞர்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக தொழில் தொடங்குவதற்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்கின்ற திரு மிஸ்டர் அனீஸ் அகமது மிர்சா அவர்களையும் இங்கு அழைத்து அவருடைய வளர்ச்சி அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருடைய எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகியவற்றை நமது மக்களோடு இணைந்து செயல்படுவதற்கு தெரியப்படுத்துவதற்காக அவரையும் அழைத்திருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் திரு செல்வகுமார் என்பவர் இவர் ஒரு கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம் மட்டுமல்லாமல் எஸ்எம்இ எஸ் எம்எஸ்எம்இ இதற்கு தேவையான அடிப்படையான வீக்னஸ் அடிப்படை அதனுடைய ஒரு தொழிலை செய்கின்ற எஸ்எம்இக்கும் எஸ்எம்இக்கும் எப்படி தொழில் ரீதியாக அவர்கள் தோல்விடுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய குறைபாடுகளை கலைந்தறித்து அவர்களுக்கு தேவையான அத்தனை ஆலோசனைகளும் தருகின்ற ஒரு நிறுவனமாக இது சென்னையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவரையும் அழைத்திருக்கின்றோம் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் தமிழனாய் தலை நிமிடுவதற்கு இன்று நமது லண்டன் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டில் லண்டன் அரசாங்கத்தில் வேலு சிங்காரம் என்கின்ற ஒரு ஆக சிறந்த ஆண்மை மிக்க ஒரு ஒரு ஆலோசகராக நமது தமிழர்களுக்கும் சரி இந்தியர்களுக்கும் சரி லண்டனில் செல்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு தொழில் ரீதியான வாய்ப்புகள் அடுத்து மட்டுமல்லாமல் கலாச்சார ரீதியான உள்ள வாய்ப்புகளை எல்லாம் ஒரு இந்தியன் பிசினஸ் நெட்ஒர்க் என்பதை திரு ஜெயபாலன் என்பவர்களோடு இணைந்து நடத்தி அதை தலைமையேற்று நம் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ரெட் கார்பெட் விரித்து அவர்களை வரவழைத்து அவர்களுக்கு தேவைகளை செய்து தருபவர் அது மட்டுமல்லாமல் இவருடைய ஒரு சிறப்பு என்றவென்றால் அங்கு இருக்கின்ற ராணியினுடைய அரண்மனையில் கிட்டத்தட்ட தவறாக தெரிய வேண்டாம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் அவர் ஒரு தமிழனாய் தலை நிமிர்ந்து அங்கு பணியாற்றி அவர் நம் தமிழனுக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் உங்கள் முன் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் அதற்கு பிறகு எங்களுடைய நாங்கள் எங்கள் இனத்தை சார்ந்தவர் என்று நாங்கள் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கின்ற திரு எம் பி விஜயகுமார் அவர்கள் இவர்களை பற்றி எங்கள் பட்டய கணக்காளர்கள் தெரியாமல் அவர்கள் பட்டய கணக்காளர்களாக இருக்க முடியாது அதாவது சார்டர் அக்கௌண்டாக இருக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட இரண்டு தலைமுறைகளை எனக்கு தெரிந்து நான்கு ஐந்து ஆயிரம் சார்டர் அக்கௌண்டுகளை உருவாக்கிய பெருமை இவரை சேர்ந்து அது மட்டுமல்ல நாம் தொழில் நிறுவனங்கள் உலகளாகி உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் இன்று உலக உலக உலகத்தில் உள்ள அத்தனை வல்லுநர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகின்ற ஒரு ஐஎஃப்ஆர்எஸ் அதாவது உங்களுடைய தொழிலை பற்றிய ஒரு கருத்தை தொழிலை பற்றிய ஒரு ரிப்போர்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் என்பதை தெரியப்படுத்த உங்களுக்கும் சரி உங்கள் ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கும் சரி ஷேர் ஹோல்டருக்கும் சரி தெரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு முறைகளை வழிப்படுத்துகின்ற ஒரு ஐஎஃப்ஆர்எஸ் என்ற நிறுவனத்தின் மெம்பராகவும் ஆலோசகராகவும் அது மட்டுமல்ல அவர் பல தரப்பட்ட ஆலோசகர் ஆலோசனைகளை கட்டமைக்கின்ற ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு முக்கிய பங்கில் இருந்து அதற்கான வாய்ப்பு அதற்கான வழிமுறைகளை தருகின்ற ஒரு ஆலோசகர்களையும் உங்களோடு இணைத்து அவர் வழியாக அவர் வழியாகவும் மற்றும் இருக்கின்ற ஆக சிறந்த தலைவர் வழியாகவும் நாம் அவர்களுடைய அனுபவங்களை பெற்று நாம் தொழில் ரீதியாக நமக்கு தேவையானவற்றை தேனி சென்று தே தேனை உறிந்துவது போல நமக்கு தேவையான அத்தனையும் எடுத்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வாயிலாக நாம் பெருமை நாம் இதை பயன்பெறுவோம் என்று கூறி அடுத்து வருவதற்கு வாய்ப்பினை நான் அளிக்கின்றேன் இது இது போன்று அடுத்தடுத்து வருகின்ற கூட்டங்களிலும் இது போன்று ஆழ ஆக சிறந்த தொழில் வல்லுநர்களை உங்களோடு அழைத்து வருவோம் இன்று தீபாவளி திருநாளில் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் உலக மக்களுக்கும் எங்களுடைய ஈட்டன் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய வல்லுநர்களை உங்களோடு உரையாட அழைக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் 
uh, for that extensive speak uh, speech. Uh, as you rightly pointed out, um, a lot of things happening uh, in uh, Dubai now. Um, it's uh, uh, full of uh, new experiences, and uh, you know there are a lot of wow events. Uh, and if you go to each and every pavilion in Expo, uh, and and one, uh, even one or two days uh, are not enough. Uh, so you cannot cover uh, um, so many pavilions. And if you want to really explore, so please go and. Um, experience yourself, uh, not from uh, just a sightseeing perspective, even from the business perspective, and then technology perspective, like uh, Prince pointed out, uh, DP World, uh, uh, who handles a uh, lot of ports uh, uh, around the world, they have a stall and uh, uh, they established a lot of, uh, you know, uh, things in terms of uh, what are all the changes happening in the logistics industry. Uh, myself from um, uh, logistics industry. So we know like uh, the current challenges faced by the logistics companies here and around the world uh, due to equipment shortage. Um, you might have noticed uh, the freight rates have gone up. Uh, maybe uh, once once you know, once we used to pay maybe $300 per container. Uh, now it is uh, 10 times or uh, 20 times higher due to equipment shortage, China lockdown, port uh, congested, so because of that, the cost of import uh, have drastically increased. So, uh, so in that in that sense, so you need a lot of uh, planning in terms of uh, controlling uh, your cost. Uh, so, you have a lot of solutions like this innovation. I also personally attended one uh, uh, session conducted by SAP uh, in Expo Pavilion. Uh, they brought a lot of new technologies, uh, how to uh, make the reports. Uh, how to, uh, you know, even booking the ticket. We used to have a separate uh, travel desk uh, in uh, each and every HR department. But now, when employee uh, applying the leave, he can also uh, book the ticket because the system is connected with the uh, vendor who provides the ticketing tool. Uh, so you can alert, you can negotiate for a better rates and it can give various options. So employee. Uh, himself can choose all those things. So there's a product called uh, SAP Concur. I'm, I'm not promoting any particular product here. I'm just uh, telling you uh, how the world is progressing uh, with the speed of the uh, developments and technology. Having said that, um, um, let me uh, invite Prince again. Uh, to. Uh, first, I'll invite Mr. M.S. Arul Vail, a CEO Add infinity. Uh, Mr. Arulvel. Yes. Uh, Nitin Gra name Lerkila. Oh, Nitin Gra. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Yeah. Okay. Uh, okay. Uh, sir, Ungalk Ruman Andri, Yangurudi, Kurugi, Kala, Request still, Ningal, Ungalude, Adam, the Tibali Tirunali, Ungalude, Kurumba. Naratil, either Utah, the King, like Ruman and Dri, is the Bondra or Tamil, Makal Mill, Arumula Makal, Irkumare, Tamaran Ude, Valachi, Nika, the Mbade, Primo to Sulu, Asa Puri, Paran, sir. Shall I proceed now? Shall I audible? You can, you can stay. You are audible, sir. Please, yes, good evening. Sir Namaskar, good evening to everyone, and a very happy Diwali to all. I am Arulbe. I'm uh, part of uh, IMPA. The, I worked in Dhanathindi Group for uh, 18 years as a Vice President Marketing. And uh, more of now my focus is doing PhD on branding and brand promotion. Both personal branding and corporate branding. That is my core subject to be go. Now, the subject, since uh, I've given the time of 20 minutes, I'm right, sir. You can. So now, Branding of Dinamale, Pelarme or Tigre, the Shion, or Tavarano or Kanadar Tikana, or a logo great putter there, or a card putter there, or a tagline put Saga, branding or Chitakana, which is not true. Branding to the Nanaka, Ningi Illa the Kodu, not any business which is happening without your absence, without your presence now. That is more important. That is really the bottom line of branding. Especially in the, the pandemic approach, 
முழுக்க முழுக்க மாறி இருக்கு என்டையர் பிசினஸ் மாடலே மாறிட்டு இருக்கு பழைய மாடல் எதுவுமே அடாப்ட் ஆகுறது இல்லை யூர் ஆல் ஷுட் பி பிளஸ்ட் பிகம் அ லைஃப் டுடே வித் நாட் ஹிட் அனிதி அண்ட் பாதிக்காத வியாபாரமே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் போது சார் இன்னைக்கு கஸ்டமரோட மைண்ட் செட் மாறிடுச்சு மார்க்கெட் மாறிடுச்சு இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம மாறாமல் பழைய பிஸ்னஸ் மாடலையும் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறது மிகவே தவறான விஷயம் நீ பல பேர் சொல்கிற ஒரே விஷயம்னாக்கா சார் நல்ல வியாபாரம் பத்து வருஷமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறேன் இப்போ என்னால் சம்பளம் கொடுக்க முடியல வியாபாரத்தை நடத்த முடியல அப்படி கஷ்டப்படுறாங்க இது காரணம் என்னாக்கா பழைய பிஸ்னஸ் மாடலுக்கு வெற்றியாளர் ஒரு பிஸ்னஸ் வெற்றி அடையணும்னாக்கா என்ன பழைய ரூல்ஸ் என்னன்னாக்கா யூ மஸ்ட் பி தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் டென் இயர்ஸ் ஒரு வியாபாரத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து நல்ல பொருள் தடிங்க கஸ்டமருக்கு உண்டான கட்டண பொருள் தடிங்க விலை கம்மியாக தடிங்க ஆஃப்டர் சேல்ஸ் எடுத்துருக்கு இவ்வளோ இருந்தாலே போதும் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்றது ஒரு காமனான ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு இப்போ அது கிடையாது குட் ப்ராடக்ட் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் ரீசனபிள் ப்ரைஸ் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தும் இன்றைக்கி பல பொருட்கள் இன்றைக்கி வந்து காணாமல் போயிருக்கு அந்த நாலாக முக்கியமானது எதிர்பார்க்குறாங்க மக்கள் என்னன்னாக்கா மக்கள் வந்து கஸ்டமர் வந்து தே ஆர் நாட் பையிங் தர் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் தே ஆல்சோ வாண்டட் டிமாண்ட் த ஸ்டேட்டஸ் எனக்கு இந்த பொருளை வாங்குறதுல ஒரு கெத்து இருக்கா ஒரு 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 கௌரவம் இருக்கா எனக்கு ஒரு ப்ரொசீஜ் இருக்கா வில் யுவர் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் அட்ரஸ் தட் அதான் முக்கியமாக பார்க்குறாங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம நிறைய தான் மிஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் அ வை நீங்கள் பார்த்தீங்கனா பொருள் லைக்க ப்ராடக்ட் லைக்க சுமித் மிக்சி ஆகட்டும் நீங்கள் அம்பாசிடர் கார் ஆகட்டும் நோக்கியா என்ற பிராண்ட் ஆகட்டும் எல்லாம் மிகப்பெரிய மெகா பிராண்ட் நல்ல பொருள் எந்த குழையுமே கிடையாது சொன்ன பேட்டா செப்பல் ஆகட்டும் அதெல்லாம் வந்து இந்த டாமினேட் எடுத்தி லைக் இந்த தோஸ் டேஸ் நோ நோ வேற அதே நோ இன்னைக்கு அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அம்பாசிடர் காரில் செவன்டி இயர்ஸ் இந்த பிராண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுதுங்க ஒரு லாஸ்ட் நரசிம்ம ராவ் கூட அவர் தான் யூஸ் பண்ணி தரோம் எல்லா பிரைம் மினிஸ்டரும் எல்லா சீஃப் மினிஸ்டர் யூஸ் பண்ண ஒரு பிராண்ட் எதுனா அம்பாசிடர் கார் இன்னைக்கு ஹவுமனி ஆஃப் த கம்பெனி நாட் எப் ரன் ஹவுமனி ஆஃப் த மில் டு பை த கார் நோ நோ படி நோ பட் ஏன்னாக்கா அந்த பொருளை வாங்குவதில் எனக்கு ஒரு 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 ப்ரெஸ்டீஜ் இல்லை ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இல்லை தமிழில் கெத்துன்பாங்களா அது இருக்கணும் இப்போ நான் என்ன சொல்ல பொதுவான ட்ரெண்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து காலையில் பழமதி சோலையில் நான் காய்கறி வாங்குவேன் ஓசியில் கிடைச்ச கருவேப்பிலே ஏசியில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு பழமதி கருவேப்பில் வாங்குவேன் இன்னைக்கு வந்து ஊ பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எழுதணும் கா பருப்பு கள்ள பருப்பு எழுதணும் ஊ பருப்பு உதயம் பருப்பு எழுதணும் ஸோ கள்ள பருப்புக்கும் இதுக்கும் கூட பிராண்ட் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு பிராண்டிங் பண்ணால் தான் நிற்க முடியும் காலத்து கட்டாயம் ஆகிடுச்சு இன்றைய செஞ்சில் பொதுவான நிற்கல காம்படிஷனில் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டில் வேர்ல்டு எம்என்சி உள்ளே வந்ததில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கனாக்கா லாபங்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது நேம் எனி இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஃபிட்டஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டஸ் கம் டவுன் டு சிக்கல் டிஜிட் நோ இதில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் லாபம் சம்பாதிச்சு இந்த நிறுவனங்கள்லாம் போய் இன்றைக்கி மூணு பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் சிங்கிள் டிஜிட் ப்ராஃபிட்டில் ரன் பண்ணுறாங்க ஆனால் செலவுகள் அதிகமாகிட்டே போகுது மைண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது எல்லா செலவுகள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஒரு டிரைவர் உட்பட ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட எதுவுமே வேலை குறையில ஆனால் உங்களுடைய லாபங்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது ஆனால் நம்மளுடைய செலவுகள் அதிகம் சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க மியூட் ஆயிடுச்சு சார் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க யா ஓகே சார் யா நான் ஓகே யா நான் ஓகே டன் சோ லாபங்கள் வந்து வந்து இப்போ வந்து நமக்கு வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது செலவுகள் அதிகமாகிட்டே போகுது இதை நம்ம எப்படி மீட்டர் பண்ணணும்னாக்க ஒரே விஷயம் நம்மளுடைய பொருளுடைய ஒரு பிராண்டிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் எ மோர் அது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஹவு டு இன்க்ரீஸ் மை ப்ராஃபிட்னோ அப்போது என்னுடைய பொருளோ என்னுடைய சர்வீஸோ வாங்கிறதுல கஸ்டமருக்கு ஒரு பெருமை இருக்கா ஒரு ஒரு கௌரவம் இருக்கா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கா ஒரு ப்ரஸ்டீஜ் இருக்கா அதுதான் விரும்புகிறாங்க வில் யூ அட்ரஸ் தட் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தட்ஸ் ரீசன்ட் பீப்புள் இன் ட்ரெண்ட் எப்படி ஆயிடுச்சுனாக்கா நான் காய்கறி வந்து பழமை சொல்ல வாங்கிறேன் நான் முடிவு வந்து கிரீன் ட்ரெண்டில் வெட்டுறேன் அப்பாயின்மெண்ட் நைன் சண்டே வந்து அப்பாயின்மெண்ட் நைன் தேர்ட்டிக்கு முடிவு எடுத்துக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்றாங்க அது பெருமையாக பேசும் தட் ஹவ் மீட்டிங் அட் காஃபி டே
பர்செப்ஷன் மாறும் வேற லெவலில் மாறும் ஸோ இதுதான் வந்து லாபங்கள் அதிகமாக இருக்கு ஒரே காரணம் இந்த பிராண்டிங்கிறது ஒரு முக்கியத்துக்கு வருது எல்லாமே ஒரு ஒரு நீங்கள் எல்லாமே மக்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஃபோனுக்கும் ஆன்லைன் ஃபோனுக்கு என்ன வித்தியாசங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் காஸ்ட்லியாக விற்கிது ஆனால் ஐஃபோன் கூட எல்லா விஷயம் அது இருக்குது பட் ஸ்டில் பீப்புள் ப்ரிஃபர் ஐஃபோன் லேட்டஸ்ட் வாங்குறாங்க காரணம் பிராண்டிங் தான் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க அது ஏன்னா அந்த ஐஃபோன் வச்சிருக்கேன்னாக்கா என்னுடைய ஸ்டேட்டஸே வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மெயினாக வந்து புரிஞ்சுக்காது இந்த நல்லது கெட்டது பார்க்காதீங்க ஏன்னா பல வியாபாரங்கள் பத்து வருஷமாக இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி வந்து எத்தனையோ நிறுவனங்கள் நான் தெரிஞ்சு ஐம்பது ஆண்டுகள் இருபத்தஞ்சு வருஷம் யார் சில்வர் ஜூப்ளி கொண்ட அண்ணா கோல்டு ஜூப்ளி கொண்ட நிறுவனங்கள்லாம் இன்னைக்கு வந்து இல்லாமல் இருக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க அனேபிள் டு மீட் அவுட் த பேசிக் டிமாண்ட் பேசிக்கான ஒரு அவங்களுடைய அன்றாட செலவுகளை ஃபில்அப் பண்ண முடியாது கஷ்டப்பட்டு இருக்க ஒரே காரணம் வந்து அந்த பொருளில் இன்னோவேஷன் இதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை பழசியை பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க டெஃபினட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது த லாயல்டி ஆஃப் பிராண்ட் லாயல்டி ஹஸ் கம் டவுன் வெரி பேட்லி இத்தனை வருஷம் ஃபீட்டில் இருந்தீங்கன்றதுக்காக யார் வரப்போகுது இல்லை த ட்ரெண்ட் ஹஸ் சேஞ்ச் நோ இன்க்ளூடிங் த நியூஸ் பேப்பர் லைக் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தினமணி எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி நான் தினத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் நான் தினமணி மஸ் சீனியர் தன் தினத்தந்தி நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஆரம்பிச்சப்பட்ட பத்திரிக்கை ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அவன் சர்க்குலேஷன் கம்மியாக இருக்குது காரணம் அதனுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கு ட்ரெண்டுக்கு வந்து மாறலை அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ கஸ்டமருடைய மைண்ட் செட் என்னன்னு பாருங்கள் நீங்கள் வாங்க எங்கள் அப்பா வாங்கினா நான் வாங்கினேன் ஒரு பொருளை வாங்கினேன் நீங்கள் நான் வாங்கினேட்டு என் பையன் வாங்க மாட்டோம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க இந்த ட்ரெண்டு மார்க்கெட் ரியாலிட்டியும் கஸ்டமர் மைண்ட் செட்டையும் இந்த கஸ்டமர் என்ன நினைக்கிறாங்க அதை நம்ம பார்த்தா தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து போகணும் இன்றைக்கு ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் நான் நம்ம வந்து இந்த வருஷம் ஒரு பிரான்ச்சுங்க அடுத்த வருஷம் இன்னொரு பிரான்ச்சுங்க வருஷ வருஷம் ஒரு பிரான்ச் வளர போகிறேன் சாரி அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலே கிடையாது ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு எய்தர் யூ க்ரோ அக்ரெசிவ்லி ஆர் டை ஸ்லோ ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வெறி திரும்ப வளரணும்னா நிதானம் சாகணும் ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் க்ரோத்துக்கு இன்னைக்கு வந்து கான்செப்ட்டுக்கு இன்னைக்கு இடம் இல்லை இன்னைக்கு மார்க்கெட் அப்படி ரெடியாக இல்லை யார் வெயிட் பண்ண ரெடியாக இல்லை ஸோ இந்த டே ஒன் யூ ஹேவ் திங்க் சம்திங் பிக் உள்ளதெல்லாம் உயர் உள்ள வலுவர் சொன்ன மாதிரி திங்க் பிக் ஈவன் அப்துல் கலாம் சொல்லிக்கிறாரு மீடியா கேர் திங்கிங் இஸ் சிங் கம்மியாக சும்மாலாம் நினைக்கிறதே வந்து பாவன்றார் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்போ யூ ஹேவ் டு அப்பாயிண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீல்ட் அண்ட் தென் மேக் யுவர் பிராண்ட் இஸ் அ ஸ்டேட்டஸ் ஓரியன்டட் இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயங்க இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நேரமும் ஒரு ஒரு விஷயமும் பிராண்டிங் அப்படின்னாக்கா உடனே சொல்லுவாங்க லோகோ கிரியேட் பண்ணுறது டேக்லைன் போடுறது விளம்பரம் பண்ணுறது டெஃபினட்டாக அது பிராண்டிங் கிடையாதுங்க அது வந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவகாசியில் எடுத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஊர் சிவகாசியில் நானூறு மேட்ச் பாக்ஸ் கம்பெனி இருக்குது எல்லோரும் லோகோ வச்சுருக்கோம் பிராண்ட் வச்சு பேர் வச்சுருக்கான் அது பிராண்டிங் கிடையாது ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் மட்டும் பார்த்தாக்கா ஐநூறு அறுநூறு கடைகள் ஐநூறு ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது சிவகாசியில் எல்லா ஃபயர் ஒர்க்ஸும் விற்கிறது இல்லை விற்கிறது நாலஞ்சாக விற்கிறது என்ன தட் இஸ் நீங்கள் இல்லாத போது உங்கள் பொருளை மற்றவங்க பேசுறது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு பொருளை பற்றி பேசுகிறேன் அவர் வந்து எனக்கு சொந்தக்காரு எங்கள் கம்யூனிட்டிக்காரு எங்கள் ரிலேட்டிவ் எங்கள் ஊருக்காருனா அது தப்பு அது கிடையாது ரெஃபர் கிடையாது அதே நேரத்தில் வந்து நான் ரெஃபர் பிராண்டை ரெஃபர் பண்ணி நான் கமிஷன் வாங்கினாக்கா அதுவும் பிராண்டு கிடையாது எந்த விதமான ஒரு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் நம்ம அன்றாடம் பல விஷயங்கள் நம்ம பிராண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உடம்பு சரியில்லையா இப்போ சிம்பிள் ஒரு காலத்தில் ஃபேமிலி டாக்டர் இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் ஒரே டாக்டர் தான் இருப்பார் அந்த ஒரு டாக்டர் தான் வந்து எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கள் மனைவிக்கு குழந்தைக்கு எல்லோரும் பார்த்துருந்தார் நீங்கள் ஃபேமிலி டாக்டர் கான்சன்ட்ரே போயிடுச்சு நீங்கள் யாரும் ஃபேமிலி டாக்டர் போகிறது எனக்கு ஒரு டாக்டர் என் மனைவிக்கு ஒரு டாக்டர் என் குழந்தைக்கு ஒரு டாக்டர் அதுவும் எனக்கு ஆர்கடிஸ்க்கு ஒரு டாக்டர் டயபடாலஜிக்கு ஒரு டாக்டர் போகிறோம் கேஸ்ட்ராலஜிக்கு ஒரு டாக்டர் போகிறோம் அந்த மாதிரி போகிறோம் நம்மளே ஒரே டாக்டர் மற்ற விஷயம் பேச கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே பிரிஞ்சிருக்கும் பட்சத்தில் அதே நேரத்தில் நம்ம மட்டும் வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பழைய மாடலே கற்றுக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து ஜெயிக்கணும் ஆசைப்படுறது கண்டிப்பாக செயல்படுத்த முடியாது நீங்கள் பேர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு நாளும் நீங்களே இருந்து கடை நடத்தி நீங்களே பண்ணுற
அது எப்படி முடியும் ஆஃபீஸ் இன் சென்னை நாங்கள் சார் ஆஃபீஸ் இன் ஷோரூம் அண்ட் யுஎஸ் ஆஃபீஸ்லேயே இட் இஸ் பாசிபிள் இன்னிங்களா கண்டிப்பா நான் இங்கே இருக்கிறேன் கடையை மூடுறேன் எட்டு மணிக்கு கடையை மூடுறேன் மறு நாள் காலை திறக்கிறேன் பட் எட்டு மணிக்கு என்னுடைய கடை வந்து யுஎஸில் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி பிரான்ச் அவுட் பண்ணுறது நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுறது நெட்ஒர்க்கிங் இஸ் அந்த வெரி எக்ஸ்ட்ரானி ஒர்க் பண்ணும் நான் சொல்லி தான் விஷயம் தான் ஒரு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் பேசுது தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன் டே பிஜேபி வில் கம் பேக் அப்புறம் பிஜேபி எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியாது நைன்டி ஃபோர்லலாம் அந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு ஒரு கட்சி குக்கிங் ஆஸ் அ பிராண்ட் ஏன்னாக்கா அவனுடைய பிரான்ச் அவுட் ஆல் ஓவர் இந்தியா இருந்தது வேறஸ் வெல் நோன் ஏடிஎம்கே ஜெயலலிதா ஆகட்டும் ஒரு கருணாநிதி ஆகட்டும் அவன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியாது ஏன்னாக்கா பியாண்ட் தமிழ்நாடு அவனுடைய பிராண்ட் நோ வேரல்ஸ் நோ ஸோ கிரியேட்டிங் த நெட்ஒர்க் த்ரூ அவுட் த வேர் ஓவர் பாசிபிள் மேக்சிமம் நோவர் பாசிபிலிட்டி பண்ணணுன்றது வென் எவர் ஐ அட்ரஸ் எனி பி ஸ்கூல் அட் எனி காலேஜஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரீட் எவ்ரி எம் ஆண்டர்பிரஸ் எம் எம்பிஎஸ் பி ஸ்கூல் பசங்க சொல்கிறது தான் தமிழ்நாடு பிராண்ட் எங்கே இருப்பா இருக்கு ஒரு பிராண்டே இல்லையே தமிழ்நாடு பேஸ்ட் பிராண்ட் வெரி ஃபியூ ஹார்ட்லி கெவின் கேர் ஒரு பிராண்ட் இருக்கு ஹட்சன் ஃபுட் அருண் ஐஸ்கிரீம் ஒரு பிராண்ட் இருக்கு சக்தி மசாலான ஒன்று இருக்கு ஹார்ட்லி ஏபிள் டு ஃபிகர் அவுட் மோர் தென் டென் பிராண்ட்ஸ் எமர்ஜ் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் தமிழ் தமிழர்கள் நம்ம ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணி பிரிட் கோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு போகிற மாதிரி பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுங்க திங்க் பண்ணுங்க தமிழர்கள் இல்லாத இடமே இல்லை இன்னைக்கு யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியும் தமிழர்கள் இருக்காங்க ஆனால் எந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு இந்த கிரியேட்டிங் த பிராண்ட் கூகுள் பிச்சை வந்து சுந்தர் பிச்சை வந்து கூகுள்ல வந்து சீவா இருக்கிறார் பட் இஸ் கிரியேட்டிங் த கூகுள் பிராண்ட் நாளை ஸோ நம்ம ஏன் ஒரு பிராண்டை உருவாக்கக்கூடாது அந்த வருஷம் ஜோவோ வந்து வந்திருக்காங்க தமிழ்நாடுல இருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிராண்டை உருவாக்கணும்னாக்கா அதெல்லாம் <laughs> டிஸ்கவுண்டால நீ பொருள் ஜெயிச்சிட முடியாது நீங்க அட் இஸ் ராங் ரூட் நோ அண்ட் பிஎஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு ரெண்டு பண்ணனும்னு தான் ஒரு விஷயம் சோ செட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி வெரி எசன்ஷியல் நோ சோ டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ராங் ரூட் அது பெர்செப்ஷன் மாத்தும் நான் இது வேர் யூ ப்ரொஷன் யூ சர் தட் மேக்ஸ் ஆல் தி டிஃபரன்ஸ் நோ இன்செர்ட் பண்றது பேப்பர் இன்செர்ட் பண்றது இன்னைக்கு நோட்டீஸ் அடிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு தவறான ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான டிஜி யாரு தேர்ட் ஆடியன்ஸ் யாரு அவங்களுக்கு தேவையான மெசேஜ் என்ன அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் பேசும்போது தான் யூ கெட் அ பெட்டர் எட் போகிறது ஸ்பெண்டிங் நோ ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லைன் அப் பண்ணி ஏதாவது டவுட் கிளாரிட்டி ஏதாவது இருக்குன்னா கூட ஏதாவது டிஸ்கஸ் அப்போ ஏதாவது தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தட்ஸ் அட் ஆஃப் Uh, inputs and advices uh, to the uh, business owners yeah i mean uh, i think you rightly quoted uh, i think uh, it's bill gates who said or warren buffet i think uh, you, have to, uh, you have to earn money when you are sleeping correct exactly <laughs> so that is what important no yeah yeah so the branding uh, is important uh, you know uh, i i read like branding is a process of connecting good strategy with a good creativity So, strategy is not used in creativity. It is not used in creativity. It is not used in creativity. Uh, I follow Amul, actually. You can do it. You can do it in the current events. You can do it in the current events. So, yeah. You can tell me. You can do it in the past. 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 That's how we organize. Yes, that is more important today. So, how do you... That makes all the difference now. Yeah. So, so even cinema houses uh, those days nam adichu pudichu ulle poi seat la ukkandu padam paakkara da objective a irukum but it become experience now go with popcorn and the popcorn on the deliver pano yes sari sarun so, becomes spa vibe ji sarun no more sarun becomes spa adindranga so ella nama service center ukkum customer care center vibe ji ellame maaridhu ellame everything change today indha la vandha iron cross pathinaaga 
வெயிட்டா இருக்கும் அயன் பாஸ் ஹேண்டில் பண்றது இல்லை ஒரு பாடி பில்டர் தான் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அயன் பாஸ் ஒரு ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் பாருங்க சிம்பிளான விஷயம் இந்த வெயிட்டுக்கும் அயன் பண்றதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது நம்ம தெரியாம வெயிட்டா போட்டு ரொம்ப வெயிட்டான ஒரு ஹேண்ட் பாஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா நீங்க வெயிட் பிளஸ் ஹேண்ட் பாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டா கொடுக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு டெக்னாலஜி எல்லாம் மாறிடுச்சு ஒன்னுஸ் <laughs> <laughs> before you spend any sizable amount of money the first question business owners ask what is the roi okay okay if i spend uh, half million am i going to get 2.5 million and five times of money what i spent now particularly the branding one the even if uh, we realize that it is required but still uh, startups la they cannot afford so what what is your uh, advice uh, to them what kind of percentage of your uh, operating expenses you can spend on branding and uh, நினைக்கிறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 strategy in the padraga you fund kodi marketing strategy la out of advertising spend la 10% spend on branding adha amisha fulla branding kodi fulla sollaga yaar vaanga theriyudhe munga panna world of washing machine panna world of external creative hindula world of washing machine page 5 la full page ad blank a irukum chinna or word is it washes clean adu ende anja anja pagath fulla wash panna clean panna pure white washing machine cart la porla cart la washing machine oda plus picture plus plus way la unga full page blank a irukum chinna point condition apply ma chinna point it washes clean thanks to world washing machine kodana but ana vandu yaarume adu puriyala ena world anale or tv indra mari aadha pore pole creative la kodana eppadi tv wash pannom adha mari aachu so indha mari adha vandu so much thank you sir <laughs> thank you so much uh, 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 for that insight uh, now thank you. Uh, thank you so much sir. and so, uh, much, sir. thank you for the good op- excellent opportunity to interact with the uh, gulf based uh, tamil nadu tholil manivar oda pesinga nalla vaippu indha vaippu kodutha ipa chennai chapter ku ennoda manavada nandri valthai ka okay okay sir uh, may I now now invite uh, prince uh, ilavarasan sir to introduce the next speaker next uh, mr kumar i came to know his uh, name is branding kumar uh, actually avar putti nethi da enak arimugam anale enoda partner vali arimugam anale avarala avar pattu nu sonnadhu vandha ramraj ramraj enudaiya branding advisor appra vandha or anjaru sonnaru enak takkane avan illa nijama indha mari or concept vandha nam tholil munivargalukku theva என்னடியே இந்த அருள்வேல் சார் வந்து ரொம்ப நிறைய கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க நாங்களாம் இதை வந்து கத்துக்காம தப்பு தப்பா எங்க கிளைண்டுக்கு வேற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதெல்லாம் இங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுவும் கூட ஒரு இன்புட் எங்களுடைய தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கு ஒரு சில இன்புட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நிறைய கிடைக்குது இது வந்து நீங்க இப்ப நாங்க எத்தனை பேருக்கு இது போகுதுங்கிறத விட இதை எங்களை மாதிரி ஒரு கன்சல்டண்டோ ஒரு ஆடிட்டர்ஸோ உள்வாங்கி ஒரு தொழில் கன்சல்டன்ட் கொடுக்கறவங்களுக்கு டெஃபினட்டா இது வந்து யூஸ் ஆகும்ங்கிற ஒரு நோக்கம் தான் இந்த ஈட்டனுடைய நோக்கம் அதான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் அடுத்தது மிஸ்டர் பிராண்டிங் குமார் சார் உங்களை பற்றிய முழு அறிமுகத்தோடு நீங்கள் உங்கள் உரையை தொடங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
முதற்கண் நான் பேசுறது எல்லாத்துக்கும் தெளிவா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்க ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல நாங்க குடியிருக்கிறதுனால தீபாவளியில டிடிஎஸ் எஃபெக்ட்ல சுத்தியிலையும் எல்லா பக்கமும் பட்டாசு வடிக்கிற சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கு நான் நேத்தே வந்து சார் எனக்கு போன் பண்ணி கேட்கறப்ப இது ஒண்ணுதான் என்னுடைய கன்சர்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஒரு இஷ்யூ இருக்கலாம் ஏன்னா இங்க வந்து என்னோட ரூம்ல உட்காந்து நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்குமானு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா மட்டும் அந்த சிரமத்தை பொறுத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் எனி ஹோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கு ஸோ எனக்கு ஒரு முக்கியமான டெஸ்டா நீங்க வச்சிருக்கிறது வந்து நீ என்ன பிராண்டிங் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் நீ உன்ன பிராண்ட் பண்ணி கரெக்டா ப்ராப்பரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி ஆடிட்டர் சொல்லியிருக்காரு Anyhow, that is the right way to communicate things properly. I have a lot of insights from my first time. I have a lot of insights from my first time. I have a lot of insights from my first time. My name is Kumara Guru. I have a lot of insights from my first time. I have a lot of insights from my first time. I have a lot of insights from my first time. I have a lot of insights from my first time. I have a lot of insights from my first time. I am a strategist of concept and strategy. ஒரு ப்ராடக்ட் அல்லது ஒரு பர்சன் அல்லது ஒரு சர்வீஸ் இதை வந்து எண்ட் யூசருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கு என்ன கான்செப்ட் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ்னுடைய சக்சஸை முடிவு பண்ணுது அப்படின்னு தீர்மானமா நம்புறது என்னுடைய விளக்கம் அதுக்கு நிறைய என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் நான் படித்த பேட்டர்ன் நான் கவனித்த விஷயங்கள் அப்படின்னு இருக்கு நான் வந்து என்னோட என்ன ச பாயிண்ட் சொல்ல வர்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிக்கலா நான் வந்து கன்சல்டண்டா இருந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆர்கனைசேஷன்ஸை பற்றி நான் சொல்லலான்னு இருக்கேன் அதை சொன்னோம்னா சொல்ல தட் வில் பி குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் யூ கொஞ்சம் போர்டம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஐ வுட் லைக் டு டாக் அபவுட் ஃபின் பேர்ட்ஸ் லெக்கிங்ஸ் அது ஒன்று அடுத்தது எத்திக்கல் பேப்பர் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் பண்ண பிராண்டிங் அப்புறம் நேச்சுரலி ராம்ராஜ் காட்டன் அப்புறம் எ பார்ட் ஆஃப் ஏரியா இன் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இங்கே கோயம்புத்தூர்னுடைய கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸில் என்னுடைய ரோல் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பிராண்ட் சொன்னோம்னா அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாகவும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கலாம் நான் வந்து சாதாரணமாக என்ன பிலீவ் பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்னுடைய சக்சஸ் அப்படின்னா ஆடிட்டர்ஸ் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதுல ரிசம்பிள் ஆகலை அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் சக்சஸ் மாடல் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறதே இல்லை அல்டிமேட்டா ஒரு வியாபாரம் எதுக்காக பண்ணணும் பணம் போட்டு அதுல இருந்து திருப்பி நமக்கு லாபம் வரணும் அவ்வளவுதான் இந்த ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த லாஜிக் இல்ல அப்படின்னா அந்த வியாபாரத்தை நம்ம பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது அப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்க அப்படின்னா த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி இன்னைக்கு வந்து ஒரு வியாபாரம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக அதிகம் ஏன்னா வியாபாரம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரகசியம் எல்லாம் கிடையாது எந்த இடத்துலயுமே வியாபாரத்துல வந்து இப்படி செஞ்சாதான் ஒரு தொழில் செய்ய முடியும் அல்லது இது யாருக்குமே தெரியாது அப்படிங்கறதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் மலையடி போச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கூட ரெண்டு டிகேட் முன்னாடி சொல்லலாம் ஐ எம் வெரி கான்பிடன்ட் அபவுட் தட் எப்படின்னா ஒரு ஒரு வியாபாரத்தை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லியே கொடுக்க மாட்டாங்க ஆஹ் சொல்லி கொடுத்தாலே வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐயோ அவனுக்கு தொழில் தெரிஞ்சா வந்து அவன் வந்து கத்துக்கிட்டு அவன் சொந்தமா வியாபாரம் பண்ணிருவான் அப்படின்னு இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னைக்கு வந்து ரகசியம் தான் எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு வந்து கன்வீனியன்ஸ் தான் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ அந்த ஒரு டொமைன் வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லா பிராண்ட்ஸும் வந்து ப்ராப்பரா சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு பேட்டர்ல இருந்துட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீங்க எந்த பிசினஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்களேன் அது ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பர்சனா இருக்கலாம் ஒரு சர்வீஸா இருக்கலாம் அதை வந்து எப்படி அந்த அந்த ப்ராடக்டா தயார் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து அநேகமா தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க பட் கன்வீனியன்டா ஒரு கஸ்டமருக்கு எந்த கஸ்டமருக்கு எப்படி கொண்டு போய் அதை சேர்த்துறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய சக்சஸ் இருக்கு இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெக்கிங்ஸ் நீங்க எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருந்திருக்கலாம் அதுவும் என்னுடைய பிரெயின் சைல்டு தான் அதனுடைய பேசிக்கான கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் டைரக்ஷன் செட்டிங் வந்து நான் பண்ணது தான் அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னாச்சு அப்படின்னா நேச்சுரலி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் கொங்கு பெல்ட்ல எஸ்பெஷலி திருப்பூர் செக்மெண்ட்ல வந்து பிளென்டி ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய மெயின் இ
ஒரு பையர் வந்து என்னைக்கு நம்மளுடைய சப்ளை வேண்டான்னு சொல்லி நிறுத்துறாரோ அன்னைக்கு திங்ஸ் வில் ஸ்டாப் ஸோ எப்போ ஆனா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் போட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இருந்திருக்கோம் ஸோ அப்போ இதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டொமஸ்டிக் பிராண்ட் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நிறைய நண்பர்கள் மத்தியில இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து ராம்ராஜ் காட்டனுடைய ஒர்க் நான் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் அவர் தான் வந்து ஹி வாண்ட் டு ஃபுளோட் தட் ஆர்கனைசேஷன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபின்பர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பிராண்ட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பேசிக்கலி தேர் நெட்ஒர்க் கிளாத்திங் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அவங்க வந்து உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நீங்க உலகத்துல எந்த திசையில கை காமிச்சாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு உமன் பிராண்ட் கார்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வந்து கட்டாயம் அதனுடைய ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்து இந்த நெட்ஒர்க் கிளாத்திங் கம்பெனியில தயாராகிட்டு இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைசிங் இன் ப்ரொடியூசிங் எ ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது எக்கச்சக்கமா இருந்தது பட் தே டோன்ட் ஹாவ் அ பிராண்ட் சரி இப்ப வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் பிராண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவானதுக்கு அப்புறம் அவங்க முன்னாடி வந்து யூ கான்ட் ஈவன் பிலீவ் இரநூத்தி சில்ற ப்ராடக்ட் இருந்தது இரநூத்தி சில்ற ப்ராடக்ட்ல தே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அவங்க எது வேணாலும் பண்ண முடியும் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் அன்னைக்கு அந்த பிராண்ட்லயும் எங்களுக்கு இருந்தது என்ன அப்படின்னா நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் பிளண்டியா இருக்கு இன்ஃபர்மேஷனும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு எதை சூஸ் பண்றதுனே ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ண முடியாது ஸோ முதல்ல எல்லாம் பழைய காலத்துல எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா நாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்ம தாத்தா முப்பாட்டம் காலத்துல பாட்டன் காலத்துல எல்லாம் செஞ்ச வியாபாரத்துல எல்லாம் நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு வியாபாரம் செய்யறதுக்கான அடிப்படை தகுதியே வந்து ஒரு தகவல் தெரிஞ்சாலே போதும் அந்த வியாபாரத்தை எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே அதை செஞ்சிடலாம் ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே நீங்க ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணிட முடியும் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்ல சோ இப்ப இந்த இந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு கார்மெண்ட்ல எதை எடுக்கிறது எதை விடுறது அப்படிங்கறத நாங்க அதுவே ஒரு பெரிய ஆரண்டி பண்ணோம் கம்ப்ளீட்டா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பைனலி நான் எப்பவுமே இந்த பெனிட்ரேட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு 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 பாயிண்ட எடுப்போம் எப்பவுமே அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படித்தான் வந்து நாங்க ஆரம்பிச்சப்ப வந்து லெகிங்ஸ் வந்து நம்ம முன்னாடி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் கூட ஆஹ் ஒரு சடன் ரீகால் வரணும் அப்படின்னா அது எந்தவா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு ஸோ லெகிங்க முன்னுறுத்தி மற்ற ப்ராடக்டையும் நம்ம மார்க்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் சக்சஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு லெக்கிங் அப்படின்னா அது எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கறதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்னுடைய கவனம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் நீங்க ட்வின்பர்ட்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ரெண்டு தான் அவங்களுடைய யூனிக் செல்லிங் பாயிண்டா உண்டு ஒண்ணு அதனுடைய ஸ்ட்ரெச்சபிலிட்டி ரெண்டாவது வேணுங்கிற கலர் நீங்க வந்து அன்பிலீவபுள் கலர்ஸ் அதுல இருக்கும் ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் விதத்துல ரொம்ப முக்கியமா நாங்க என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா ஹவு இட் ஹேஸ் டு பி கம்யூனிகேட்டட் டு த எண்ட் கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு நல்ல பாலே டான்ஸ் தெரிஞ்ச ரெண்டு டான்ஸர்ஸை கொண்டாந்து அவங்கள லெகிங்ஸ் போட வச்சு அந்த டான்ஸ் தான் அதனுடைய மெயின் தீமா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்புறம் கலர்ஸ் யூ நீட் ஃபிட் யூ வாண்ட் ஸோ இதுதான் பேசிக் டேங் லைனா வச்சு இதை ப்ரொமோட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தென் இப்போ அருள்வயல் செல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்கக்கூடிய உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்டையர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து எது எதுல ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அதை பண்ணோம் ஸோ த பிராண்ட் பிகேம் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் எனக்கு வந்து ஒரு ராசி இருக்கு அப்படின்னா அதை ராசியா அதை எனக்கு எப்படின்னு சொல்றதுன்னு தெரியல நான் எது செஞ்சாலும் அடுத்தது வந்து வரக்கூடிய எல்லா பிராண்ட்ஸும் அதை தான் காப்பி அடிப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்க லெகிங் பிராண்ட் நீங்க எது பார்த்துருந்தீங்கனாலும் அதுல வந்து என்னென்ன விளம்பரங்கள் மாடியூல் வருதோ எல்லாமே ட்வின்பர்ட்ஸுக்கு நானும் என்னுடைய டீமும் போட்ட பார்த்து தான் வந்து அதை அப்படியே காப்பி அடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பாப்புலராக தெரிஞ்ச ராம்ராஜ் காட்டன்ல அதனுடைய கார்பரேட் மேனேஜராக நான் ரொம்ப வருஷம் இருந்தேன் அதனுடைய கன்சீவிங் பார்ட் முழுக்க என்னுடைய ரோல் நிறைய இருந்தது ரொம்ப சுருக்கமாக அதை நான் சொல்லி கடந்து போக விரும்புகிறேன் ஒரு தோத்தி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு அன்னைக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் அ பிராண்டட் திங் அன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு கன்சர்ன் இருந்தது அந்த தோத்தியை வந்து பிராண்ட் பண்ணுறதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே மார்க்கெட்ல உள்ள போனப்போ ஒரு தோத்தி விற்கிறவங்களை வந்து யாருமே மக்கள் சீரியஸா எடுத்துக்கவும் இல
மேனேஜிங் டைரக்டர் ஒருத்தர் தோத்தி கட்டின அவர் இருப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு கேரக்டர்ஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அஞ்சு கேரக்டர்ஸ் எடுத்து அப்புறம் இமான் மூலமாக தான் வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டு ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இளைய சமுதாயம் வந்து அவங்கள ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி சல்யூட் ராம்ராஜுக்கு சல்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணி ஸோ தட் தட் இஸ் ஹவ் வி ஸ்டார்டட் அவர் ஜேர்னி அதில் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் கொடுத்த புஷ்ல வந்து எந்தெந்த கடைகள்லாம் போனால் இனிமேல் இந்த பக்கமே வராத அப்படின்னு எங்கள் மார்க்கெட்டிங் டீமை சொன்னாங்களோ அந்த கடைகள் எல்லாம் திருப்பி வந்து அட்வான்ஸ் டிராஃப்ட் கொடுத்து ப்ராடக்டை வைக்கிற அளவுக்கு சினாரியோ மாறி போச்சு அண்ட் இன்னைக்கு ராம்ராஜ் காட்டனுடைய சக்ஸஸ் ஜேர்னி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் எப்படி கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிற ஏரியா வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறது இன்னொரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் சொல்லுவேன் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எல்லாருமே வந்து அந்த இனிப்பு வகைகளை சுவைத்து இருந்திருக்கலாம் இங்க வரும்போது த என்டையர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சாவரிஸ்ல வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லலாம் எனக்கு வந்து ஐ எம் வெரி மச் அசோசியேட்டட் வித் இங்கே மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் தான் எனக்கு அவருடைய சகோதரரை வந்து எனக்கு தெரியாது இங்க வந்து நாங்க என்ன இதெல்லாம் பேசுறப்ப வந்து கேஷுவலா ஒரு டிஷன் என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சுருக்கமா கடந்து போயிடுறேன் ஏன்னா இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஸ்வீட் நம்ம தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து என்ன பெருசா விளம்பரத்துல நம்ம சொல்லிட போறோம் அப்படின்னாலும் பட் எனி ஹவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு ஒரு இது இருந்தாலும் கூட இன்னொரு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இதை வந்து எப்படி யோசிச்சு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றப்போ தென் பி டுக்க டெசிஷன் நிறைய வயா மீடியா ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தென் பி டிசைடட் அதனால பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்னுடைய பிரான்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி இங்க இருக்கக்கூடிய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு செக்மெண்ட் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஒன் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஓன்ட் பை மிஸ்டர் முரளி அவர் சென்னை பெஸ்டா அப்புறம் மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் வந்து கோயம்புத்தூர் பேஸ்டா இருக்கிறவர் இங்க வந்து அவர் எடுத்த டெசிஷன் வந்து லெட் அஸ் கோ வித் பிளெண்டி ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணோம் அதனால பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்ல வருஷம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள்ல ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த சமுதாயத்துக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு அது இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ்ல நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன் திஸ் வே வி வர் கான்ஸ்டன்ட்லி இன் பீப்புள்ஸ் மைண்ட் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு பிராண்டா வந்து மக்கள் மனசுல பதிய ஆரம்பிச்சது ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் எடுத்தது அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா இங்க ஈரோடுல ஸ்ரீ பாரியூ ரமன் பேப்பர்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசைக்ளிங் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்கு அவங்க வந்து தே ஆர் இன்ட்டு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ரீசைக்ளிங் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு யூனிக்கான வந்து விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க செஞ்சதுல வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு பேப்பரும் வந்து வந்து தானாலாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்துடல ஒவ்வொரு பேப்பரும் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு மரத்தையோ சில லிட்டர் தண்ணியோ காவு கொடுத்துட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு பேப்பரா மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இதுல வந்து ரீசைக்ளிங் பேப்பர் தயார் பண்ற நிறைய பேர் வந்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பேப்பருடைய பேச மட்டும் ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்களே ஒழிய அது உட்டு மட்டும் காப்பாற்றும் பட் தண்ணியை கண்டாமினேட் பண்ணும் ஆனா இந்த ஆர்கனைசேஷன் மட்டும்தான் தண்ணியும் கூட ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஆர்கனைசேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில வேற எந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் மேபி ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ஸ் இருக்கலாமோ என்னவோ அதை வாங்க தான் சொல்லணும் நாங்கள் அந்த அந்த பிராண்டை கன்சீவ் பண்ணுறப்ப வந்து பெரிய அளவில் யாருமே கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு பேப்பரையும் தயார் பண்ணி அந்த நம்ம யூட்டிலிட்டிக்கும் கொடுக்குறாங்க அட் த சேம் டைம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து வாட்டரையும் கண்டாமினேட் பண்ணலாம் வந்து உட்டையும் கண்டாமினேட் பண்ணல அப்படின்னா ஸோ இது ஹவு இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரெசென்டட் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வெறுமனை ரீசைக்ளிங் பேப்பர் ரீசைக்ளிங் பேப்பர்னா எல்லாருமே ஓஹோ இது மட்டி பேப்பர் தானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க ஸோ தென் வி டிசைடட் ஓகே திஸ் ஹேஸ் டு பி கம்யூனிகேட்டட் இன் அ வெரி ப்ராப்பர் வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்த டைரக்ஷன் தான் அதுக்கு வந்து எத்திக்கல் பேப்பர் அப்படின்னு பேர் வச்சேன் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோலி இந்த ஜேர்னி ஆரம்பிச்சு ஃபார் யுர் இன்ஃபர்மேஷன் மைக்ரோசாஃப்டில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்ல முதற் கொண்டு எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் தே ஹாவ் ஸ்விட்ச் ஓவர் ஃப்ரம் த ரெகுலர் ஒயிட் பேப்பர் டு எத்திக்கல் பேப்பர் அண்ட் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான்
அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு எந்த வகையான பேரடைமும் இல்லாமல் இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது உங்க மாதிரி ஆடிட்டர்ஸ் உடைய ரோலை வந்து நான் ரொம்ப பெரிய அளவில் மதிக்கிறேன் பிஎன்எல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லாத எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் ஃபார் காட் சேக் அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லான ஆர்கனைசேஷன் நான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறதே இல்லை ஸோ வியாபாரத்தில் சக்சஸா வரணும்னா ஆடிட்டர்ஸ் வந்து பிஎன்எல்ல இது சக்சஸ்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் வரணும் அப்போ என்னுடைய நோக்கம் வந்து ஒரு செம சூப்பர் கிரியேட்டிவ் பண்றதோ அல்லது அந்த கிரியேட்டிவை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றதோ அல்லது இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை இப்போ வந்து உலகம் முழுக்க நம்ம வந்து நிறைய அந்த பெப்பப் டாக்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போமே நான் வந்து என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் இப்போ நான் முக்கியமா சொல்றதே வந்து என்ன சொல்றேன்னா தயவுசெய்து அந்த பெப்பப் டாக்ஸ் கேட்கவே கேட்காதீங்க தட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஏன்னா திஸ் இஸ் டூ மச் இனி வந்து யாராவது டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தா மட்டும் அந்த விஷயத்துக்கு பொங்கலே ஒழிய அவர் அப்படி சாதிச்சார் மலைமலை ஏறி அந்த இடத்துல அப்படி மலையை உடைச்சார் குடைச்சாருனா அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது ஒவ்வொரு மீட்டிங்லையும் ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது வந்து வியாபாரம் செய்யறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு பொசிஷனிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ரிலீஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எங்கெங்கெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் இல்லையோ அந்த இடத்துல ஏன்னா டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் இல்லைன்னா காலம் புறா நீங்க வந்து யூ வில் கெட் அடிக்டட் டு ஆல் திஸ் பெப்பப் டாக்ஸ் இது வந்து இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஃபார் யூ அப்படிங்கிறத ஐ மேக் இட் வெரி கிளியர் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதை கொண்டு போறேன் ஸோ கம்மிங் பேக் டு த ஃபைனல் பாயிண்ட் ஏன்னா இவ்வளவு பிரதாபங்களை எல்லாம் நான் சொல்லியும் கூட என்ன சொல்ல வர்றேங்கிறது சொன்னோம்னா என்னுடைய பிலீஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சார் ஏற்கனவே அருள் சார் அந்த விஷயங்களை கோடிட்டு காமிச்சாரு ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் அல்லது ஒரு பர்சன் அல்லது ஒரு சர்வீஸ் இந்த மூணுல எதை வேணாலும் நம்ம வந்து பிராண்ட் பண்ண முடியும் பட் பிராண்டிங் எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கம்யூனிகேஷனா இல்லை பிராண்டிங் மூலமா நீங்க என்ன கொடுக்க வர்றீங்க அப்படின்னா பிராண்டிங் மூலமா நீங்க செல்ல வர்றது பிராண்டிங் இஸ் அ பிலீஃப் So, you are going to sell a belief to the customer. You can use a water bottle very simply. You can use aqua fin, a distillery, a plain water bottle. If you have a different quality of water, you can use a choice of what you can select. If you have a choice of what you can do, you can use a choice of what you can do. So, this is one thing. Branding is a belief. But if you have a brand, if you have a logo, 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 அது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆமான்னு சொல்லலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இது கேஸ் டு கேஸ் என்ன நம்ம ப்ராடக்டை செல் பண்ண போகிறோம் அது ப்ராடக்டா அல்லது ஒரு பர்சனை பிராண்ட் பண்ண போறோமா அல்லது ஒரு சர்வீஸா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த மூணுல எதை அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதுக்கான பதிலும் அமையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு லிஸ்ட் எடுக்க சொல்லி இப்போ நம்ம எல்லாருமே உட்காந்து ஒரு பிராண்டுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஒரு பிராண்டுக்கு லோகோ வேணும் ஒரு பிராண்டுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் வேணும் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய டீம் வேணும் அவங்க வந்து பெரிய ரிலீஸ் கொடுக்கணும் அது வந்து இத்தனை டிவியில் வரணும்னு நம்ம ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே எடுப்போம் இந்த எல்லா லிஸ்ட்டையும் எடுத்து கையில் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க நல்ல பேக்கிங் வேணும் எல்லாமே சொல்லுவோம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லா லிஸ்ட் எடுத்துட்டு ஓகே ஒரு இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம லிஸ்ட் எடுத்துட்டு இந்த இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட்ல ஏதாவது ஒன்று இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணோம்னா திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வாக்கு இது ஒன்றும் கூட இருக்காது ஆனால் அது பிராண்டான்னு கேட்டால் அது பிராண்டு தான் ஸோ இட்ஸ் குவாய்ட் சிம்பிள் நம்ம என்ன ப்ராடக்டை யாருக்கு எப்படி கொடுக்க போறோம்னு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது நம்ம தான் அந்த டெசிஷன் என்னைக்கு நம்ம ப்ராப்பரா எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு வந்து திங்ஸ் வில் ஃபாலோ இன் லைன் ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா என்னுடைய பார்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து இப்ப அருள் சாருடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன் செட்டிங் வந்து என்னுடைய ஆர் அண்ட் டி டீம் பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்ல ரொம்ப இருக்கும் அதே மாதிரி ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த பிராண்டனுடைய ஸ்ட்ரிங் கெடாம பாத்துப்போம் அப்புறம் ஃபைனலா வந்து வரும்போது Uh, when it comes to the profit and loss, that is reflect on one thing that I am not serious about. That is why I am not serious about the first thing. 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 Profit and loss is not serious about the first thing. That is why I am not serious about the first thing. I am not serious about the first thing. There are two things. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பிளென்டியா இருக்கு இன்னைக்கு உலகத்துல சோ மக்கள் வந்து தே ஹவ் டு கீப் தர் மைண்ட் ஓபன் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி ஓப்பனா வச்சுட்டு அதுல வந்து தங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுல வந்து தெளிவா முடிவு பண்ணிட்டு உள்ள வந்தா தான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வர முடியும் அதுக்கு வந்து பேரடைம் ஷிப்ட் சிந்திக்கும் முறையில் வந்து மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்
நீங்க வந்து எந்த ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பேப்பர்ல அது சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க டிரைவ் பண்ண உங்களுக்கு முடியணும் இஃப் யூ கான்ட் கிரியேட் அ ஃபீசிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் இன் ஒன் சிங்கிள் ஏ ஃபோர் பேப்பர் தயவு செய்து அந்த வியாபாரத்தை பண்ணாதீங்கன்னு நான் என்னுடைய கிளைண்ட்டை சொல்லுவேன் ஏன்னா இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா நம்ம டேபிள்ல உட்காந்துட்டு நம்ம பயங்கரமா மிதக்கலாம் சூப்பரா அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு பட் ரியாலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வி ஹாவ் டு ஸ்டிக் டு த ரியாலிட்டி ஸோ எனி ஆர்கனைசேஷன் எனி மேனேஜிங் டைரக்டர் எனி இன்வெஸ்டர் ஹூ கேன் சி அ ரிப்போர்ட் ஆன் ஹிஸ் பேப்பர் ஹி வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் ஸோ இந்த ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்த வந்து ஆஸ் அ கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா வந்து நான் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் வலியுறுத்தி சொல்றேன் ஒன்று பேரடைம் ஷிஃப்ட் ரெண்டாவது வந்து யூ ஹாவ் டு சி த ஃபீசிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ட்ராவல் டுவர்ட்ஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அந்த அந்த பேப்பர்ல வந்து ஆடிட்டர் வந்து சொல்லணும் சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ரூபாயாவது லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு ரூபாய் லாபம் சம்பாதிக்கிற பழக்கம் தான் ஒரு லட்சமா மாறும் ஒரு கோடியா மாறும் ட்ரில்லியனா மாறும் எப்படி வேணாலும் அப்படி தான் அது ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே இன் திஸ் ஷார்ட் மீட்டிங் ஐ ஹோப் நீங்க பேசிக்கா இந்த ஒரு ஷார்ட் டைம்ல வந்து ஒன்னு ரெண்டு பாயிண்ட் போர் அடிக்காம சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஷியூர் சார் தேங்க் யூ சோ மச் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார் ஆக்சுவலி அதாவது உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியை கனெக்டட் வித் ஃபைனான்ஸ் ஸோ அட் எண்ட் ஆஃப் த டே பிஎன்எல் மேட்டர்ஸ் ஸோ தோஸ் ஃபார் ஏபிள் டு மேனேஜ் த பிஎன்எல் Uh, nicely and uh, they are the successful businessman thank you so much that's lot of insight uh, hope uh, it is useful to everyone uh, next thank in line uh, thank you sir uh, next in line mr vijay uh, yana desi kan uh, nice name <laughs> so may I now invite uh, mr prince to give a small introduction prince sir unmute and mr நிச்சயமாக <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு பத்து நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடி கேட்கிறோம் நிறைய அடுத்தடுத்து டெக்னிக்கல் செக்ஷன்ல உங்களை எல்லாம் திருப்பி இன்வைட் பண்ணி வி வில் கோ ஃபார் பிக் டெக்னிக்கல் செக்ஷன் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஷேரிங் யுவர் நாலேஜ் கேக்குதாட்டி என் பேர் விஜய் ஞான தேசிகன் நான் வந்து ஃபேஸ்டாக என்னோட நிறுவனத்தோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஸோ என்னை கேட்கும் போது வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் எங்க போகுது ஃபியூச்சர் வாட் வி குன சி அப்படின்றத வந்து பேசலான்னு நினைச்சேன் பி அ லேர்னிங் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் நம்ம எல்லாமே நம்ம சுத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ நம்மளோட சென்சஸ்ல உடம்ப உடம்புல இருக்கிற சென்சரி ஆர்கன்ஸ்ல மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வந்து ஐஸ் தான் ஐஸ் தான் வந்து எக்கச்சக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பிரெயினுக்கு எடுத்துட்டு போகுது நம்ம வந்து ஒரு தடவை ஒண்ணு பார்த்தோம்னா அதுல இருக்கிற ஒரு பத்தாயிரம் விஷயம் வந்து நம்ம மண்டை உள்ள போகுது அந்த பிரெயின் ஆக்ட் பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஆஹ் இதைதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டுல வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் சொல்றோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டு கேமரா வந்து என்னெல்லாம் பார்க்குதோ ஆஹ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு இன்ஃபர் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்குது அதுல வந்து பயங்கர இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் கேமரா இருக்கு ஆஹ் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருக்கு ஆஹ் அதுக்கு வேணுங்கிற கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டிங் பவரும் வளர்ந்துருக்கு அது வந்து எப்படி வேர்ல்ட சேஞ்ச் பண்ண போகுது அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம நம்மள சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே ஆஹ் நல்லா நிறைய மாறப்போகுது ஆஹ் நான் ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன் இது என்னெல்லாம் நடக்குதுன்றதுக்காக இப்போ வந்து ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபார்ம் லேண்ட்ஸோட ட்ரோன்ல வீடியோ எடுக்கிறாங்க போட்டோ எடுக்கிறாங்க இது வந்து சேட்டலைட் இமேஜஸ் வந்து ஸ்கிரீன் பண்றாங்க இது வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன்ல ப்ராசஸ் பண்ணா என்ன கிராப் வளருது எத்தனை ஏக்கரேஜ்ல வளருது அதுக்கு வந்து ஃபர்டிலைசர் போடணுமா பெஸ்டிசைட் போடணுமா அதுக்கு வந்து தண்ணி எப்போ தேவைப்படுது ஸோ வென் யூ ஓப்பன் கவர்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து டேம்ஸ் எப்போ ஓப்பன் பண்ணணும் வாட்டர் இரிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த வருஷம் வந்து டிமாண்ட் சப்ளை எப்படி இருக்க போகுது வாட் இஸ் தி ப்ரொஜெக்ஷன் 
இது வந்து இன் அ லார்ஜர் ஸ்கேல் இது வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா வந்து இட் இட் ஹேஸ் பொட்டன்ஷியல் டு சேஞ்ச் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஏன்னா வந்து டிமாண்ட் சப்ளை கேப் ஃபில் பண்ணலாம் நிறைய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து இது வந்து பாவர்ட்டியை வந்து எராடிகேட் பண்றதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா வந்து வென் யூ ஆர் டேக்கிங் ஆக்ஷன் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் அட் த ரைட் டைம் அது வந்து ஒரு பாவர்ட்டியை வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய டூலா இருக்கும் இது இந்தியாலே வந்து கவர்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நாங்க பண்ணல பட் நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து இன்னும் ரொம்ப பெரிய அளவுல இது வந்து இதோட இம்பாக்ட நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஹெல்த் கேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து டிசீஸ் டயக்னோஸ் பண்றது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸோட பெட்டரா பண்ணுது சீக்கிரம் பண்ணுது கேன்சர் ரிசர்ச்ல எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய ஆங்காலஜிஸ்ட் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து எவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட கொடுக்கும் அப்படின்னா ரூரல் ஹெல்த் கேர் ஸோ வந்து உலக அளவுல வந்து டாக்டர்ஸ் கம்மியா இருக்கிறாங்க இது வந்து ரூரல் ஹெல்த் கேர் வந்து இட் ஹேஸ் பொட்டன்ஷியல் டு சேஞ்ச் ஹவு தி ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ் அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட் ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரிவென்டிவ் மெடிகேஷன்ஸ் நான் ஜாஸ்தி ஆயிடும் இன்ட மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் வந்து ரொம்ப சுப்பீரியர் ஆயிடும் இட் கேன் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் அ லாட் ஆஃப் புவர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ கெட் ஈக்விட்டபிள் ஹெல்த் கேர் இன் தி சொசைட்டி இப்போ நீங்க துபாயில எல்லாம் இருக்கீங்க ஸோ துபாயில வந்து டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ரோட்ல எத்தனை வண்டி போகுது வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் கோயிங் ஹவு மெனி பீப்புள் ஆர் கோயிங் க்ரௌட் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து இட் வில் ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் ஹியூஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ எங்க ரோட் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் வந்து டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் வந்து யூ கேன் கண்ட்ரோல் இட் வித் யூனோ பேஸ்ட் ஆன் செவரல் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அது வந்து இட் கேன் potentially uh, eliminate traffic uh, overall and that's what we uh, foresee so computer vision ro vandu what a camera can see and what can can infer vandu oru oru chinna data va paakama how it will actually transform the world in the future vandu romba paakanum especially with the developing countries idu vandu idoda impact vandu romba perusa irukum appadina romba dragathramma nambara aalu na ஃபேஸ் ரெகனேஷன் தான் வந்து எங்களோட பிரதான தொழில்நுட்பம் இது வந்து நாங்க குவாட் நேஷன்ஸ்ல டாப் டென்ல இருக்கோம் இது வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து சைனா ரஷ்யாவை தவிர வந்து நாங்க வந்து ரொம்ப பிரதான இதா இருக்கோம் ஒன்லி இந்தியன் கம்பெனி டு ஹாவ் அ வெரி அக்யூரேட் ஃபேஸ் ரெகனேஷன் ஃபேஸ் ரெகனேஷன் வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னா நம்ம ஹியூமன் மைண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸோட ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பவர்ஃபுல்லான சிஸ்டம் ஆனா ஃபேஸ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹியூமன் மைண்ட் வந்து இரு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஃபேஸ் தான் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஆனா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து பல மில்லியன் பல பல லட்சம் பல கோடி ஃபேஸஸ கம்பேர் பண்ணி அக்யூரேட்டா வந்து இது யாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அது வந்து அதோட அதோட யூஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அது வந்து நம்ம இப்பவே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பேக் தான் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப வந்து துபாய் ஏர்போர்ட்ல இருக்கு சில இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ் பண்றாங்க நான் வாட் ஐ பிலீவ் என் இஸ் நம்ம வந்து வெரி இமீடியட் ஃபியூச்சர்ல நம்ம டெய்லி வந்து வி வில் டூ அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் யூசிங் அவர் ஃபேஸ் எவ்ரி டே so it may be payments it may be opening doors and access controls uh, it may be for different transactions uh, so going in a train going in a bus the ellathukume vandu nammoda face will become the transacting mechanism so adu vandu romba naal la illa romba seekramave namba paaka aarambichirum and that's what we are focused in idu vandu naanga 2016 17 la irundhu pandrom adu pala pala edathila pala vertical la pala industry la ulagam fulla use pandranga எங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்டை தொடுற ஒரு விஷயம் வந்து நாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து இது பண்றோம் இந்தியால உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தெரியுமான்னு தெரியல ஒரு நாளைக்கு நூத்தி எழுபத்தி நாலு குழந்தை காணாம போகுது ஸோ நாங்க எங்களுக்கு கிட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் தொலைஞ்சு போன குழந்தைகளும் அது வந்து போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிற குழந்தைகளும் எப்பவுமே இருக்கும் அது வந்து நாங்க அவங்களோட பெத்தவங்களோட சேர்த்து வைக்கிறத வந்து நாங்க ஒரு மிஷனா வச்சிருக்கோம் தட்ஸ் அவர் ஃபண்டமெண்டல் கோர் நான் ப்ராஃபிட் கம்யூனிட்டி அவுட் ரீச் ஆக்டிவிட்டி தட் வி ஆக்சுவலி டூ ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தட்ஸ் வாட் அஸ் மேட் அஸ் மேட் இட் அஸ் அ பேஷன் ஃபார் அஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் இது வந்து நாங்க இந்தியாவில யூஸ் பண்றாங்க நேபாள்ல யூஸ் பண்றாங்க 
பேசிக்லி ஆன்டி சைல்ட் டிராஃபிக்கிங் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க வி ஒர்க் வித் சிபிஐ போலீஸ் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி நிறைய பேரண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்றோம் ஸோ ஜென்ரலா ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஃபார்வர்ட் வந்துச்சுன்னா ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு நிறுத்திடுறோம் வாட் வி டூ இஸ் அந்த அந்த போட்டோகிராஃபியும் சேர்த்து நாங்கள் லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இஃப் யூ கெட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் அ ஃபவுண்ட் சைல்ட் ஆர் you know missing child we try to connect and uh, you know work with the police and the government to uh, try and reunite that children and adu uh, vandu naanga oru service up panniterukom we have uh, we nariya police oda vela seiru india la we work uh, in three four states now uh, we work with the indian army and adu vandu army la use pandranga in anti incumbency operations idu vandu police ku enna na oru oru tharu vandu பாஸ்ட் ரெக்கார்ட் இருக்கிற ஒரு திருமணலா அப்படின்னு முன்னாடி வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து லாக் அப்ல போடணும் அடிக்கணும் பிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கணும் பிங்கர் பிரிண்ட் பியூரோக்கு போயிட்டு இட் வில் டேக் அபவுட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அண்ட் நிறைய தடவை அவங்க விட்டுருவாங்க அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் உள்ள வாட் வி ஹவ் டன் வி ஹவ் ரெடியூஸ் தட் டூ செகண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு சிம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா போன்ல ஒரு போட்டோ எடுத்தா அது வந்து இட் வில் கோ அண்ட் செக் தி கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா டெல் தம் இன் டூ செகண்ட்ஸ் வெதர் சம்படி இஸ் கிரிமினல் ஆர் நாட் இது வந்து சென்னை போலீஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன் தி வேர்ல்ட் டு யூஸ் அ மொபைல் போன் டு யூஸ் அ ஃபேஸ் ரெக்கனேஷன் இவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜியை வந்து ஒரு சிம்பிள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போன்ல எடுத்து வந்தது சென்னை போலீஸ் தான் அது நாங்க தான் கொடுத்தோம் ஸோ வி ஹவ் ஆக்சுவலி சால்வ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் கேசஸ் இட் ஹஸ் யூ பீன் யூஸ்ட் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் கேசஸ் இட் ஹஸ் யூனோ ஸ்டாப் சீரியல் கில்லர்ஸ் அண்ட் ரேப்பிஸ்ட் யூனோ கெட்டிங் இன் டு கிரைம் அதெல்லாம் வந்து வி பீன் working on it and we use different uh, uh, face recognition on the different verticals we use pandranga gold retailers use pandranga uh, we you know we have a passion to uh, you know create a data for a brick and mortar store or a gold jewelry vandu e-commerce oda compete pannano or textile jewelry textile retail unit vandu or e-commerce oda compete pannano na e-commerce mari avangalukku data venum so uh, we know where the shoppers are going enna time la varanga enna product paakranga idu ellame vandu existing cctv camera valiyave naanga eduthu we actually empower a brick and mortar retailer Uh, to be able to compete with an e-commerce with the full uh, full force and that's uh, that's what we do um naanga vandu engalukku periya perum enna na it's completely made in india we you know we have kept it as a you know uh, uh, completely a chennai based indian company we you know especially we are very proud that we work with the indian army uh, recently uh, list la list pannanga us government uh, department of commerce list certification la so it has global ranking etc uh, yeah, this is what uh, you know nutshell what we do the neram kammiya irukadanaala this is nutshell la எனக்கு வந்து ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா பிளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் மீ இது வந்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இம்பாக்ட் சென்னை கனெக்டுக்கும் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் பிளண்டி ஆஃப் டெக்னாலஜி அவைலபிள் இன் மார்க்கெட் அண்ட் தர் ஆர் ரெக்யர்மெண்ட் ஆன் தர் சைட் ஸோ சமன் ஹேஸ் டு கனெக்ட் தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங் and you are doing with the right purpose uh, you know like uh, uh, you said about uh, like missing children and uh, your technology is helping um, uh, beyond commercial of course uh, you need a commercial motive but beyond commercial motives i think you are doing a right thing hats off to you and also i am imp- we are impressed with made in india made in tamil nadu uh, you know uh, kind of uh, branding thank you so much uh, thank you uh, next in line uh, uh, mr mp vijay kumar uh so i'm given this opportunity to introduce uh, uh, is my guru uh, personally and um, he made me uh, to where i am today so i am a little bit emotional also so mr mp ujay kumar is a charada conant uh, very much known uh, uh, among cas uh, i don't think so anybody in india uh, who is a charada conant uh, doesn't know him uh, so that much uh, a uh, known person he is over 29 years experience in industry as a charada gunan in practice and uh, he is member of ifrs uh, which is in uk so IFR, ifrs Inter- interpretation committee ifrs advisory board a uh, member of sme ig and uh, he is a cfo uh, uh, since 2007 of uh, sifi technologies he is also partner in uh, yohanand and rom llp uh he is sitting um, as a directorship of various companies 
and a uh, lot of awards uh, he authored around 10 books uh, there are so many beneficiaries uh, i am one among them and uh, a very resourceful person and uh, i don't know how he is managing time if you see the like he is a chairman of uh, accounting standards boards vice chairman of expert advisory committee a nominee member of uh, so many forums and member of uh, i think the list uh, goes on and on and the only thing is i need to ask my guru uh, mpv sir how how does he manage the time because uh, you know like these kind of people uh, you know like they'll, they'll they'll run out of time right even if i drop a message um, you'll get a reply with name ashraf how are you thank you for your message so something everyone should learn from him for the commitment so with all this introduction one thing i should say whatever he he does like directorship or whatever for me a, te- a teacher with full dedication you know, like uh, is a teacher okay. and a lot of followers and uh, uh, you know uh, students still admire him and uh, with all this introduction uh, let me also uh invite mr prince to add few words before mpv sir sir start his uh, speech thank you uh prince um sir welcome enude eaton sarval ungalai varaverpel romba perumai adikirom naan munkutti arimai padithiyadhu pole ivar engalude pattaya kanakkalargalukkellam oru guruvaga kadanda kaalathil irundhu kondirukkar நிச்சயமாக இவருடைய அனுபவத்தை நமது தொழில் ரீதியாக நான் கூப்பிடும் போது சார்டர் அக்கௌண்ட் தானே மேபி சப்ஜெக்டை பற்றி பேச வேண்டுமோ என்று என்னை கேட்ட பொழுது நான் கூறினேன் சப்ஜெக்டை என்னென்னால் சப்ஜெக்டை பற்றி தெரியும் அவர் வாயை திறந்தால் ம மடை திறந்த வெள்ளம் போல் அறிவு ஜீவிகள் கொட்டி கொண்டிருக்கும் இதை ஒரு பின் டிராப் சவுண்டோடு நாங்கள் எல்லோரும் அனைவருமே அது ஜூனியர்லிருந்து சீனியர் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை தருவார் நான் அவரை அழைத்து தொழில் ரீதியாக நீங்கள் எங்களுக்கு அறிவுரை தர வேண்டும் என்று அழைத்த பொழுது அவர் ஆர்வத்தோடு இதற்கு மேல் நான் அந்த பணியை செய்ய போகிறேன் என்று கூறி இங்கு வந்தமைக்கு ஈட்டன் சார்பாக மிகுந்த நன்றி நினைத்திருக்கிறார் சார் அது வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் எனக்கு வந்து அவருடைய டைம் கிடைக்குமா ஏன்னா நார்மல் டேஸ் அப்படின்னா ஒன்லி ப்ரொஃபஷனலா டைம் ஒதுக்கணும் ஆனா இது வந்து ஃபெஸ்டிவல் சீசனுங்கிறதுனால ஃபேமிலி அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ரெண்டுத்தும் அவர் பர்மிஷன் வாங்கி நமக்கு கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு இருகரம் குறிப்பி வணக்கம் தெரிவித்து சாரை அழைக்கின்றேன் சார் வாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ பிரின்ஸ் ஃபார் தி இன்வைட் அண்ட் ஃபார் திஸ் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் அஷ்ரப் ஃபார் திஸ் ஃபார் திட் நோஸ்டாலஜிய அண்ட் திஸ் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் அஸ் வெல் டீப்லி ஹம்பிள்ட் வித் ஆல் திஸ் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் in fact i have uh, listened to the last three speakers and uh, it was personally a very enriching experience listening to ms arul vel then uh, mr kumar and uh, vijay gyanadesikan uh, very good insights very good insights and i'm thankful to them for so nicely articulating on the topics they choose to speak uh, greetings to all of you uh, happy diwali to each of you and your family members uh, while i am hardcore uh, chennai hardcore chennai and from pottukottai uh, i have heard that everyone has been speaking in tamil uh, i would still excuse me to for not speaking in tamil because our uh, public talk uh, i have never given it in tamil earlier i have tried it couple of times at uh, rotary club programs but i have been a huge failure so now please don't uh, mistake me on a one to one conversation i'm very good in tamil but uh, on a general talk i'm a little skeptical so please uh, permit me to speak in uh, english uh, i'll try to keep my talk brief uh, what prince told me is to speak uh, something about what's happening around india and how the export 21 or 2021 which is now now happening uh, what's the kind of uh, engagement india and uae can have said share some broad thoughts around that i am sure some of you have already uh, visited the expo and uh, what you see on the picture here is uh, a fascinating stall of india about uh, 45000 square feet of stall has been put up right adjacent to the japanese stall and right opposite to the 
US stall as well. It talks how prominent, the kind of prominent location and people have visited have very high reviews of the same. I have a small request to all of you here. Uh, personally, for me, visiting some of these uh, major expos have been transformational in terms of ability to think, ability to think. Uh, I would strongly encourage and request all of you that uh, please extend an invite to all of your friends, relatives, particularly in the business and professional community in India. Uh, more than a mere forward of a message, one call at some time of your convenience, one call. I would encourage many to visit uh, the expo, get that perspective of scale, get that perspective of scale, particularly for the youngsters who are graduating out, pursuing PG, the kind of impact it has in their thinking and the way it takes them to a next level of thinking is amazing, amazing. So I'd request, make that a small, very humble uh, request. Actually, I had a detailed presentation, but I, uh, having heard the other three speakers, I'll try to keep the uh, talk as brief as possible. Uh, this is uh, one of the key observations of the Honorable Prime Minister of India when he uh, participated as part of the inauguration of this expo. I just want to highlight uh, two important things which he talked about. One is the fact that all of you or most of you would have experienced it, but uh, since many of you have already moved into Middle East, uh, you may not have experienced it so much in the recent past. But the good thing is with the demographic shift, forget uh, government, forget politics and all, with the demographic shift and the young uh, population which India has, there is so much of openness in learning, openness to various perspectives, innovation, and openness for investment. And I am actually experiencing it on the ground when I see the uh, current generation of people. So don't link it necessarily to the government or the political shift. It's I, I would attribute it largely to the demographic shift, which is uh, there. And uh, all of us are aware that uh, India is a market which definitely can give the maximum growth, be it in terms of scale, ambition, or growth in the results. Between UAE and India, I think the trade relationships have been pretty uh, strong and there are continuous uh, conversations for increasing the partnership and taking it to over $100 billion. And I'm sure that all the businessmen who are today attending part of this program are closely watching the developments which are happening between the government of UAE and the government of India. Hopefully by March 2022, they should sign up a good agreement which can take the trade from current 60 billion to 100 billion, which is a quantum jump, quantum jump in the next uh, five years. And a good part of this expo is also the fact that uh, almost half of the states in the country are participating and most of the major ministries of the government of India are also participating in this event. This is an interesting uh, slide, uh, just to set the context, I'm sure uh, uh, most of you uh, would be aware or would have come across this slide. This is a slide which talk, captures the time zone between 1980 to 2018. So in 1980, US was the major trading partner for almost all the countries. And come 2018, you can see red all over. It's been a... Uh, 30-year journey. I am highlighting this because the next 30 years journey, by the time we hit 2050, I personally wish, and it will happen, and it will happen that whatever we see now as what was blue painted as red will now be replaced by India as a major trading partner. And that will happen. That will happen. If somebody were to go back to 1980, and I see some of you senior people here, and tell that China would come and dominate the world trade. I don't think anybody would have believed, but that's the hard reality now. And I'm super confident that given India's uh, positioning now, particularly the demographic uh, strength which India has, along with its natural resources and other capabilities, we will certainly paint the whole world. 
come the next 30 years. And in terms of FDI, India continues to draw the highest amount of investments and all of these statistics are familiar to you. Why I'm quoting the 30 years is one of this uh, important uh, research which is done by the economist that come 2050, come 2050, India will be among the top three GDPs in the world and 30 years will fly, 30 years will fly. My career is almost now uh, 30 years, 1990 to 2020 now, almost 30 years. And I've seen the kind of uh, change which has happened. Of course, all of us expect uh, more from a country like India, but some of these uh, have to take its time. It's a very complex country and a very large uh, country. The good part is it is a democracy. The good part is it's a democracy. Probably if it was autocracy, Economically, we would have done well, but I think the social fabric would have got uh, badly impacted. But we all take pride in the fact that we are such a great uh, democracy. And 2050 is not too far. And we would be a very large economy, third largest economy by 2050. And the next largest will be somebody behind by a mile and will be competing among the other two, namely China and US. So in India, I, some of those very important things which I'd like to highlight here is, and I would encourage all of you to look at uh, business opportunities in India. Of course, most of you have moved from here and doing business in the Middle East and uh, experiencing the success of Middle East. But today, India is far different from the time when you have moved into uh, Middle East. Of course, you all keep coming to India, do some business with India and engage. I'm sure you're listening similar talk from the people whom you are engaging with, be it the government or the fellow businessmen. But let me share as an independent professional, as an independent professional, and what I see on the ground is a robust demand, particularly domestic consumption. Uh, and uh, come the next 30 years, the level of consumption which will happen in India will not be seen anywhere else. Just look at one very important indicator, which is the per capita income. The per person income, the per capita income is very, very small. It is hardly one by 20th of what is a country like China. And it's about one by 60th of a country like US. And with such a low per capita income, with such a low per capita income, if this is the consumption market, if the per capita income goes up, look at the amount of consumption which will happen. And that's where the opportunity lies for all of the business uh, growth. And today, there's a reasonably good ecosystem for startups and very supportive government policies are also visible. Several sectors uh, continue to uh, attract interest. Most amongst this is IT industry and the services sector these sectors continue to be the hottest uh, sector. I'm sure all of you are following up what's happening in the Indian IPO market. Uh, the market is extremely hot and nifty. Uh, yesterday in the Mohurat session touched uh, 17,000 as well. And today we have about 67 uh, unicorns in India, billion dollar uh, startups, billion dollar startups. And uh, these did not exist uh, five years back and 67 of them are there now and almost about 10 billion dollars of money has been raised in the ipo market and there are more than 150 people who have filed with sebi for listing soon so the capital market is also expected to become very very robust and three years from now three years from now we would probably be the fourth or fifth largest uh, stock market in the world and on digitalization i just have one uh, thought i would like to leave here unlike probably the rest of the world whether it is us or uh, europe or even middle east where all of them have been have driven their growth based on physical infrastructure a country like india physical infrastructure becoming world class is going to take time it's not going to happen anytime soon there is scarcity of capital and there are logistics issues 
the class of inf uh, infrastructure you have rest of the world, physical infrastructure is unlikely to happen in India anytime soon. But, but as far as the digital infrastructure is concerned, today India's digital infrastructure is comparable with the rest of the world. We just heard uh, Vijay Gyan Desikan talking about, uh, and it, it actually made me so proud listening uh, to him that uh, there's so much of work happening on the AI front, facial recognition, and the work he's been doing with the US as well. The good thing about the digital infrastructure is the opportunities for people like Vijay Gyanadesikan, and there are plenty of them, plenty of them, and that's what India is going to witness. And the in the digital infrastructure space, India will be second to none. And the beauty of the digital infrastructure in India is the per unit cost, the per unit cost of digital infrastructure in India is extremely low compared to the rest of the world. The per unit cost, because the consumer base is so very big, so very big, whether it is a network or a data center or a cloud, all of those, the per unit cost is so very low. One case on point, one case in point is, look at the per GB cost of data. It's nine cents in India, the lowest in the world, lowest in the world. And that's what will make India completely different from the rest of the world. And given the fact that it is now a digital economy, what matters is digital infrastructure and India will be fairly ahead of the rest of the world on this. And then as far as India is concerned on ease of doing business, there's lots of progress which is happening. I just want to share my one personal experience with all of you. As Prince was mentioning, I currently am part of the Institute of uh, Chartered Accountants Council. And I had the opportunity of seeing how the Prime Minister's office tracks the ease of doing business ranking and how the work is happening across the country for improving the ranking. The kind of detailed uh, data which is captured, monitored and performance evaluation done of the various officers was eye-opener for me, was an eye-opener for me when I saw that particular dashboard. I work for a company which is a technology company, but I don't have that kind of a dashboard or that kind of review, but it was amazing. What it basically talks about is the government's commitment to ensure that a, from an external world perspective, they recognize that uh, there is ease of doing business and we keep improving our ranking on various parameters. And more importantly, as the two gentlemen spoke on branding, it's ultimately about promise. It's ultimately about experience. People have to experience the ease of doing business. And there is a lot of effort happening in all quarters of the government to make that a reality. So, and in India, we have presence of all the multinationals now for various uh, things as well. So, and on 5G, uh, some of us might be a little skeptical that India is late in 5G. I just want to give a small interesting stat to you. If you look at the earlier uh, telecom revolutions, whether it is 2G, 3G, 4G, all of that between the time it got rolled in the rest of the world to India, there is a fairly long catch-up time which has been coming. And with 5G, probably but for the pandemic, we would have rolled out 5G this year. But because of the pandemic, it's getting delayed by year. But once 5G hits the road, it will still be a shorter duration of implementation compared to the rest of the world. And once it is rolled out, the kind of digital infrastructure which India will have will be second to none. And given the kind of per unit cost of digital infrastructure, what it means is for such a huge young population, young population, look at Vijay Gnandi, he appears so young and the kind of achievements he has done, including supplying to the Minister of Defense. It's, it's not a small thing. It's such a proud moment. And all of that is possible because of the digital infrastructure. And that's the way forward for India. So as far as the economy is concerned, post the pandemic, uh, we are all... Uh, hoping for a V-shaped recovery, but I just want to share my personal thought while all the public statistics talk about a V-shaped recovery. My own personal experience of looking at people on the ground, there is seems to be a high potential for a K-shaped recovery unless the government does something uh, more tangible. A K-shaped recovery would mean that 
the middle and upper class will do much better than what they were doing earlier. But as far as the poor is concerned, they're likely to become poorer. In India, for example, today, as we speak, we all get carried away with the euphoria of the IT sector, the number of jobs available and the salary increases are phenomenal. Even in the pandemic, the salary increase have been phenomenal for all the employees in the IT sector. But the rest of the sectors, it's been a pain. It's been a pain, particularly for those in the MSME segment. And just on a concluding note, between India and UAE, I think it's been a long, long friendship. And particularly in the last uh, five, six years, there has been a, a tremendous amount of investment of uh, time on both sides to strengthen the friendship and partnership. And I am reasonably confident that uh, the trade between the two countries will increase. And for India, uh, UAE is the third largest in terms of the market and i'm sure uh, we would like to have it much uh, bigger and what it means is opportunities for business engagements way back in india as well and i keep saying this and i i part of a us listed company i work for a nasdaq listed company i keep uh, meeting the investors in us i keep telling the analysts all the time that you either invest in india or do business with india and we are at very exciting times where the market is waiting to explode. Skilled workers are phenomenal across all of the segments. Cost of money will come down. Inflation is beginning to moderate. Government is at the wheel and business friendly laws are being enacted. And I like this uh, book called Alchemist by Paul Kolo and where it says that when something you deserve everything in the world will converge for it to make it happen. I think it's India's time now. It's India's time now. Thanks to all the hard work of people like you, building a brand India outside of India. Now everything is converging so nicely that the whole universe is conspiring to help India become that large economy. Thanks, uh, Ilavarsan, and thank you all for your patient uh, listening and the opportunity to interact with you today. Stay safe, stay healthy and wish you once again a very happy Diwali. Thank you, sir. Thank you so much, sir. <laughs> That's a lot of information. Uh, uh, before I uh, leave some remarks, uh, uh, can we share this presentation in our group, sir? Sure, sure, sure. I, I'll forward uh, Shri Ashraf. I'll yeah, yeah please, uh, please forward to me. I'll share because uh, sure, I think sure. each and every slide has got uh, you know, a huge content. And sure. as you rightly pointed out, like um, the cost of uh, cost per unit is very low. I think that is a pitching um, uh, to start a business in India. And also uh, you can see like a lot of uh, startups uh, and uh, VCs uh, started. So this encourages a small, small business. Uh, you know, like if I have an idea, you know, very good idea, uh, I don't need to go to 100 people to ask for money or I don't need to think. If I have an idea and there are plenty of people to invest uh, if you pitch it in the correct way. Also, if you see this uh, Sensex and things like that and mutual funds, there is a recent study that the investment, uh, you know, like all the share market uh, used to be like uh, uh, something to do with the educated um, uh, community. And uh, a recent, I, I read that it is coming to town and uh, village level. The investment in uh, mutual funds and share market is coming from um, town and investment level also. So in the India is progressing well and um, Thank you so much, sir, for your time. And uh, Prince, uh, uh, you want to leave some? Yeah, yeah sure, sir. What, what you are giving the information is uh, exactly is correct. You mentioned the last five years, the India is having India and UAE relations is uh, uh, closer than the previous years, olden days. Uh, even even I, can say, I can say we lost 20, 25 years we are there in UAE. And nowadays we are talking about the brothers. Before we are talking about with the locals as a sad. Now it's moved as a brothers. That that much relationship we created because of the business and the investments relationship. You correctly pointed out that all these things. That's the reasons we are inviting that expertise to share their experience with our group. Really, our group is enjoyed this one. Not only there's a group. This is published all over the community with a trophy key in YouTube also, definitely the most of the peoples will get benefited. And I want to introduce some another speaker, 
Mr. Velu Singharam. Maybe when I given the introduce, he was not here. He is uh, lost more, almost more than 25 years. He is uh, one Tamilian. He is working with the uh, Queen office in London, and um, and he is uh, having that. He is a president of Indian Business Network, and he has a very good team with the J. Uh, Mr. Naraja uh, like this. I uh, definitely he will give very good opportunity for the community where india uae and uk and uh, definitely we will expect the more information about him sir mr velu singhar we are inviting him to uh, deliver his speech welcome sir thank you sir thank you thank you all of us thank you for all the speakers ungal anaivarkum modarkan deepavali nalvaarthukal இன்றென்றும் உங்கள் இல்லங்களில் முள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சி பொங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஐ எம் வெரி இம்ப்ரெஸ் பை த ஸ்பீச் சோ ஃபார் ஈத்தன் ஐ மைன் பிகஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு ஈத்தன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு பிரின்ஸ் இளவரசன் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ அண்ட் இட் இஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ வெரி ஆஸ்பிஷியஸ் டே எஸ் வெல் ஸோ வி கான் ஃபர் கெட் தீபாவளி அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் அட் இட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் த என்டர்பிரனர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் டுடே and it has been an excellent presentation and uh, thanks to mr uh, vijay kumar silo kumar uh, and also to arul belu and the branding kumar is 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 uh, done a wonderful presentation on branding i was just amazed by the conceptual um, uh, insights to branding so my topic is uh, going to be very simple <clears throat> before i start i just want to say a few words about business uh the important thing for you to know whenever you see a successful business someone once made a courageous decision this is what we called as a uh, peter drucker the father of management uh, said it and that is a right uh, saying because someone might have made a difficult decision and the business was born the golden rule for every business is that you put yourself in the customer's place first never give up today is hard and tomorrow you will be worse but the day after tomorrow will be a sunshine opportunities don't happen you create them because opportunities doesn't come on its own you have to create opportunities a goal without a plan is just a wish success usually comes to those who are too busy to be looking for it this with this uh, wonderful quotes i just want to say to you a few things because uh, i invite uh, i was uh, very happy to visit the pavilion it was an interesting concept and it was a very interesting area to visit and a lot of uh, new technology vijay janana desikan was uh, able to tell us about the face recognition and uh, you know artificial intelligence uh, i saw most of the things uh, on screen uh, in the pavilion because i went visited on the second day after the inauguration i went uh and i was so impressed with the way it was created and that one thing came to my mind because i visited dubai a couple of times uh, maybe five times one thing always dubai changed whenever i visited there is a lot of change i see dubai in a different uh, sphere the one thing for the entrepreneur community i want to say for each and how dubai has changed the world make yourself like dubai to change yourself because dubai is the hub and uh, uh, i think uh, passionately i hear the uh, vijay kumar speech i agree with him that india will be a next hub on the manufacturing side uh, the pandemic has created a different set of uh, world priorities and the world priorities are looking for india to lead the world in terms of getting becoming that hub if india can become the hub and that will be the best thing to achieve in the next two years and uh, abdul kalam's dreams will not the born in waste because he has always dreamed india vandu or vallarasu nadaga aga vendum endru or vaalthukal irundhuchu or idea irundhuchu or dream irundhuchu and the dream definitely fulfill fulfill aagum endru nenikiren and the phrase which i liked by me was openness opportunity and growth i looked at that phrase openness opportunity and growth that was excellent uh, phrase because openness needs to be there there should be opportunities for business and ultimately there must be growth because we all aim to grow this is the fundamental nature of the business a stagnant business must not survive 
So it has to grow to the next stage. That is exactly what we do in marketing, advertising, branding, whatever it is. Um, it was very, I'm happy to see Branding Kumar talking about p &L because as accountants, you know, we are interested in p and And the concept of p and is something which is, so I wanted to say the business pulse, pulse of the business is the p and The profitability, the, the ability to serve the customers, the ability to see the customers, and the ability to generate revenue and adaptability to change. This is an important thing when we talked about uh, ambassador cars, they failed massively because they never adopted to change. That is important because you have to be adaptable to change and that's exactly a, what we require. Uh, I was interested in quoting uh, one of these words from uh, Modi ji, the Prime Minister, Honorable Prime Minister of India, he was saying that there is an opportunity to discover opportunity to partner, opportunity to progress. And he has clearly said that India in mind that there is an opportunity to invest, the opportunity to generate contacts and develop as well. Now, coming back to the UK scenario, what is UK is going to do? After 1973, when the European Union uh, merger happened, you know, you know about European Union and the Brexit has happened now, there is a lot of opportunities. In UK has signed a $1 billion uh, trade agreement with India. India is going to be the biggest partner for UK in the Far East because there is nobody else. There are some deals signed with Australia, New Zealand, the EU, Canada, particularly US deal is still dragging on, but they are not worried about US. Nobody is worried about the US because the power balance will shift to the East. Uh, Nostradamus, if you look at the Nostradamus, uh, you know, the famous quotes he has done, at some point, uh, the East will take the power and India has got all the, all the kind of trademarks for taking that power and becoming a superpower. These possibilities are very high. Now, what do you have to do as an entrepreneur? I want to go to the basics. I'm not talking about branding, marketing, nothing. This is the basics. First, you need to establish there are three or four stages of business. You have to exist, you have to survival, then there is a growth phase. If you are achieved that growth phase, my suggestion to you is to think abroad, think, uh, think wide, worldwide. Don't, con con don't con no constrain yourself to one region, one area. Look at the Airbnb or Uber Eats or, you know, you can see Uber taxis are, you know, the way they are generating revenue is something not concentrating on one area. There is no geographical constraint. I always remember this uh, famous song in Inetale Inikum, which says, Ulaham Namad Paketile, Balke Parakatum Nagaraketile. The song is very right for this particular moment because there is world is your market. Think that the world is a market. Design the product in that way and sell across the world. That is the ambitions, aspirations you should have. And Dubai has got all the you know, right place. It's the right place in terms of connectivity. It is, can become a sub hub to India or a hub on its own. As entrepreneurs based in Dubai, there is lots of things can be done in the UK in particular. There is a lot of open up, you know, if you look at the trade and investment website in the UK government, you will see all the areas are opened up. There is at least 15 areas where you should be able to start business, particularly artificial intelligence, robotics, uh, digitalization, uh, web developments, uh, application developments. There is also health products. There is lots of opportunities on the health care sector at the moment. Uh, the, because of the COVID is one reason. There is also inviting tenders worldwide. You can run your nursing homes in uh, in UK, funded by the UK government. And uh, you, you know, of all the stable economies in the world, the UK has never gone down. The pound has never gone down on the value. You can always see why it is because these guys are strategists. They know what is going to come and hit them in ten years' time. They plan for it. So my suggestion to you is open up your, look at a global perspective, don't confine to one area because that area might become very bad for business and you are not able to generate uh, revenue. So please uh, open up your views and ideas. The other point I would also say that there is a lot of opportunities for uh, entrepreneurship in, in uh, UK at the moment. You are um, 
you can benefit from representative visas. These visas are introduced about two, three weeks ago uh, from the start of, I think, October, I think, month of October. So businesses can represent as a sole representative visas are there for UK. You don't need to stay in UK, but only the condition is every 180 days you are supposed to visit the UK, but you will get a British citizenship at the end of it, if you can, if you qualify for all other uh, constraints. Uh, it has to be an established business. You must have an established business in the country of origin. And these visas are given after Brexit to improve trade and relationships. UK is forefront of uh, uh, the moment, uh, even designing some tax-free zones are also in the consideration. As you are aware, Rishi Sunak is an Indian origin, he's, he's, he's a chancellor of Heshakar at the moment. He's, uh, he's uh, very much focused on uh, Indian relationship and also in the Indian community in terms of entrepreneurship. He is trying to improve those relations. And uh, Indian Business Network, I just want to say a couple of words on the Indian Business Network. We are the largest network. We exist in about 18 countries, thanks to Prince, and uh, we have a whole team in uh, Dubai. And uh, our job is to make sure that you are able to establish your businesses in UK without a lot of pain, without uh, hardships, and also the legal wrangles, which is probably uh, difficult for you to digest. Those are the areas we will help, and our commitment to help you was always there. You can, uh, helping hand is there, and we are based in UK. Myself, I'm an accountant by background, chief finance officer for a charity, and in the sector for about 25 years at the moment in UK, settled in UK, originally from Pondicherry. So I'm a French citizen as well as a British citizen, so settled in UK. So opportunities are there, helping hands are there, uh, our uh, commitment to you is always reminds if you really think there is an idea. And the other thing I wanted to say about the finance, which is an important thing. If you really want to rise finance, there is no other place than UK to rise finance. If you have a very good idea, uh, business plans supported by uh, long, um, somebody talked about return on investment. Ashraf was asking a question on return on investment. To be honest with you, this is what uh, the alternative investment markets provide this answer. If you have a very good plan, very supportive kind of ideas, we can uh, as well you know, try for um, critical funds. You can have um, venture capital funds. Uh, as you know, the biggest uh, financial capital of the world is London. It remains so even after Brexit. May, there was an expectation many of the finance companies will go. None of them went because they know that very well that the financial markets will remain in London as its base. So there is a lot of opportunities. Uh, there is a lot of opportunities for certain sectors and certain areas. And there is also opportunities for establishing um, a sole representative visa process in UK, which is uh, significant. As you are aware, uh, there is no other visa uh, citizenship better than the British citizenship because you are able to travel without visa for 80 countries straight away. And also, it is a heavily, you know, business-oriented approach, and you can get a lot of benefits. Most of the non-resident Indians are settled in UK, including Lakshmi Mittal, and most of the, you know, high-profile candidates are uh, staying in UK for the reason that they can do business. So there is opportunities. Uh, we will guide you on this. Uh, our professional background: we got solicitors in our team, we got accountants. Uh, we myself, my background is accountancy. Then we have um, uh, all type of professionals in our network, and uh, we will sincerely will guide you on these uh, factors and any other information you need from us. Prince is always a contact, and you can always come back to us on this. Thank you very much for this opportunity. I wish you all a very happy Diwali once again. Um, most of you are able to see. Uh, nice to see all of you on screen, and lovely to speak to you. Thank you so much, sir. Uh... That's a lot of uh, uh, insight and inputs uh, in your own style. Uh, that's about uh, always Mr. Velu, right? And uh, this is a representative visa is something uh, uh, very good, right? Uh, from the UK government. I think that's going to attract uh, a lot of uh, investment. So now um, the, see the world, how it is changing. Yeah, those days uh, gone, like, uh, you know, restricting the visa. You know, people are come, welcome. Uh, you know, they, they create uh, uh, open forum and open um, openness in terms of policies, visa, relaxation and all. 
so everyone uh, wants to now come and come to my country and invest and of course uh, uk um, is uh, also in the same path that's good thank you so much you'll be in touch uh, thank you in case of any queries and um, thanks for your time uh, next uh, uh, is uh, uh, mr s uh, selva kumar um, uh, the ceo of maruti power control system uh, founder great works chennai uh, may now um, Uh, invite Mr. Prince to uh, introduce uh, Mr. Selva Kumar, please. Uh, Mr. Selva Kumar is the CEO of Maruti Power Control System. He has a business identity, but he has multiple identity. He is a good teacher. He is a very young man. Comparing to me, he is a very young by age. But the experience and tackle the situations because always i indicated several meeting he learned the lesson from his failure but tolvil padam nitra da nam stronga irukka mudiyum nadu na pala meeting la solli irpen enudaiya vaakkudhu but adukku vandu megu periya udharanam and the tolvil padam nitra dalal avar enna na very strong very disciplined this business business la mattum kediyadhu 400 rupees la thodangi iniki 45 kuri vaakkum iniki turnover pandra or nirvanatha uruvaaki irukka adukku main kaaranam Our discipline, our hard work, and focus, and gain. What is the focus? Focus working. That much till now, I have done all my part of business. That much till now, I have done a career. All of our, our own, all of our, 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 அந்த தகுதி உள்ளவர்களிடம் அவர்களால் ஒரு பொருளாதார ரீதியிலோ அல்லது அணுகுமுறை ரீதியிலோ அவர்களால் வளர முடியாததை வாய்ப்பு கிடைத்தவரை இவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நான் அறிந்தவரை அதற்கு ஆனந்தம் என்ற ஒரு அமைப்பை வைத்திருக்கிறார் இவரை வந்து நம்ம இடையே அழைத்து நம் இடத்துக்கத்தோடு அழைக்க வேண்டும் என்று இருந்தேன் பட் உலக அளவுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதனால் எக்ஸ்போக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்து இப்பொழுது அழைத்தேன் பல பிசினஸ்க்கு இடையில பிஸியில இது அழைத்தவர்கள் அனைவருமே ஒரு நாளில் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணது நேற்றுதான் முடிவு பண்ணோம் இந்த மீட்டிங் முடிவு பண்ணி அழைத்தோம் நிச்சயமாக இன்று இருக்கின்ற தீபாவளி நேரத்தில் இன்று அவர் எத்தனை பேருக்கு என்ன செய்தார் என்பதை அவர் வாயால் சொல்ல மாட்டார் பின்வரும் காலங்களில் தெரிந்து கொள்வேன் பட் இருந்தாலும் இன்று அவருக்கு இருக்கின்ற அந்த அறவேளையில் உள்ள திசையில் இருந்து வெளிவந்து நம்மோடு அவருடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து நம் தமிழ் மக்களுக்கு அவர் தருகின்ற அந்த ஒரு கருத்து நிச்சயமாக நமது தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஒரு தேவை உள்ளதாக இருக்கும் என்று தருகிறேன் நிச்சயம் வாருங்கள் உங்களுடைய உரையை தாருங்கள் திரு செல்வகுமார் அவர்களை வணக்கம் ஈட்டன் எக்ஸ்போ இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள் அண்ணன் திரு இளவரசன் இதுக்கு முன்னாடி பேசின அண்ணன் திரு விஜய் ஞானதேசியன் ஆடிட்டர் விஜயகுமார் திரு வேலு இங்க இருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்க அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் பெரிய ஜாம்பவான்களா இருக்கிற ஒரு புறமா இதை பாக்குறேன் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்னைக்கு விஜயகுமார் சார் மாதிரி வேலு சார் மாதிரி நண்பர்கள் இந்த இங்க பார்க்க முடியுது ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் கத்திருக்க விஷயங்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு எஸ்எம்இக்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படுது அதை நம்ம எப்படி சேர்ந்து பயணிக்கலாம் அப்ப நான் சொல்ல போற விஷயங்கள் பேச போற விஷயங்கள் இந்த போரம்ல இருக்கிறவங்களுக்கா இருக்காது ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே இந்த போரம்ல இருக்கிற பெரும்பாலான பேரு வெரி ஹை லெவல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ்ட் ஆனா இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்இ இன்னைக்கு பேஸ் பண்ணக்கூடிய பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சா நான் பாக்குற ஒரு சில விஷயங்களையும் அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எப்படி எல்லாம் இருந்தா அதை டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் இந்த அடுத்த ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல உங்களோட ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் அந்த இளவரசன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய பேர் செல்வகுமார் மாருதி பவர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை நடத்துறோம் மூணு வெற்றிகளா பண்றோம் பவர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஹேர் கெபாசிட்டி யூபிஎஸ் சிஸ்டம்ஸ் பண்றோம் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேவி வரைக்கும் எக்ஸைடி எஸ் போட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கும் சோலார்ல சோலார் ரூப் டாப்பும் பவர் பிளான்ட் பண்றோம் எலக்ட்ரானிக் செக்யூரிட்டியில சிசிடிவி கேமரா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இன்ட்ரூஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றோம் கிரேட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு கம்பெனியோட ஃபோண்டர் ஆகும் ஏன் கிரேட் ஒர்க்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிகழ்ச்சி முடிக்கும் போது நான் சொல்றேன் இது ஒரு எஸ்எம்இக்கான செல்ஃப் கன்சல்டிங் கம்பெனி இந்த ஒரு கடந்த இன்னைக்கு நான் பத்தொன்பது வயசுல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேங்க இப்ப நான் ஆயிரம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முடிச்சுட்டு இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் பிசினஸ்ல எடுத்து வ
அண்ணன் இளவரசன் பேசும்போது சொன்னாங்க அறிமுகப்படுத்தும் போது தோல்வியிலேருந்து கத்துக்கிட்டு வெளியில வந்தோம் அதனால ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லா பண்ண முடியுதோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இன்னமும் தொடர்ந்து கத்துக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு இருந்த ஒரு சேலஞ்ச் எஸ் எம் இல்லைன்னு பெரும்பாலும் தமிழ் மக்கள் இவன் இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள்ல பேஸ் பண்றதே என்னால பார்க்க முடியுதுங்க அதுக்கு இங்க இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் நம்பி தான் இந்த ஃபோரம்ல இந்த கருத்துக்களை முன் வைக்கிறேன் முதல் விஷயமா நான் பாக்குறது என்னுடைய அனுபவத்துல இருந்து நான் சொல்றேன் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் பிசினஸ் பண்றோம் இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா பிசினஸ்ல இருக்கும் ஆனா இருபத்தி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டார்ட் ஸ்பேன்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில அப்படிங்கிறது இட் சீன்ஸ் இஸ் டீசென்ட் பிசினஸ் ஆனாலும் இருபத்தி ஒரு வருஷம் பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி எதுவுமே இல்லாம இந்த பிசினஸ் பண்ணிருக்கோம் எது பிசினஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு கோடியா வளர்த்துருக்கு முதல் வருஷம் மூணு கோ மூணு லட்சம் ரூபாய் பிசினஸ்ல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கோடியா எது வளர்த்துது அப்படின்னு நம்புறேன்னா பை நேச்சரா எது பண்ணாலும் எத்திக்கலா பண்ணணும் சர்வீஸ்ல வி ஆர் சோ ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷன் சர்வீஸ்ல வேற வெரி ஸ்ட்ராங் அது எங்களை காப்பாத்தி கொண்டு வந்திருக்கு ஆனா எங்கள்ட்ட இருந்த சொல்யூஷனுக்கு கெப்பாசிட்டிக்கு இது எத்திக்கல் வே ஆஃப் சர்வீஸ் வாட் வி ஆர் ரெண்டரிங் வி ஆர் நம்பர் ஒன் இன் இந்தியாவில் வந்து எங்களோட சர்வீஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது வி ஆர் செட் அப் பெஞ்ச் மார்க் ஆனா எந்த பெஞ்ச் மார்க் வச்சு ஒர்க் பண்றோமோ எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்குமோ அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு எங்க கம்பெனி நாங்க வளர்த்துருக்கோமா அப்படின்னா நாலு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் எங்களால வளர்க்க முடியல அதுக்கு காரணம் இருபத்தி ஒரு வருஷம் வரைக்கும் பொருள் பண்ண தெரிஞ்ச எனக்கு சர்வீஸ் கொடுந்த கடு சர்வீஸ் கொடுக்க தெரிஞ்ச எனக்கு ப்ராடக்ட பிராண்ட் மேன் தெரியல விக்க தெரியல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு உள்ளாமலே பல வருஷங்கள் பிசினஸ் கடந்து வந்தோம் இதை சுத்தி பார்க்கும் போது நிறைய எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ்க்கு அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சது ஒரு வெவ்வேறு ஃபோரம்ல போக வாய்ப்புகள் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் தேடி தேடி கத்துக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சது அதுல நான் பார்த்த முதல் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறது நான் பண்ணின விஷயங்கள் பொருள் பண்ண தெரிஞ்ச சர்வீஸ் கொடுக்க தெரிஞ்ச தமிழ் ஆண்டர்பிரனருக்கு பொருட்கள குளோபல் லெவல்ல இல்ல இந்தியா லெவல்ல கூட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல ஒரு பெரிய விஷனோ கிளாரிட்டியோ இல்லாம இருக்கிறது என்ன சொல்ல போனா அதற்கான அறியாம இருக்கிறதா காரணமோ அப்படின்னு நாங்க பாக்குறேன் நிறைய தொழில் முனைவோர் கூட சந்திக்கும் போது நான் பாக்குறேன் இந்த 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 சேலஞ்ச் இந்த ஃபோரம்ல அட்ரஸ் பண்றதுக்கான காரணம் இன்னைக்கு விஜயகுமார் சார் மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது டெஃபினட்டா இதை கைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புறேன் நான் என்னுடைய கோவிட் டைம்ல எனக்கு நடந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் நான் சொன்னேன் இருபத்தி நான் இதை வெளிப்படையாவே சொல்றேன் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் பிசினஸ் முடிச்சுட்டேங்க இருபத்தி ஒரு வருஷம் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஷ் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணாமல் பிசினஸே பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க இருபத்தி ஒரு வருஷம் வரைக்கும் எனக்கு அப்படி ஒண்ணு இருக்குனே தெரியாது அப்போ ஒரு பிஎம்சின்னு ஒண்ணு இல்லாம ஒரு பக்கா ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாம இந்த பிசினஸே நாற்பத்தஞ்சு கோடிக்கு பண்ணிருக்கோம்னா இப்ப எங்கள்ட்ட இருந்த குவாலிட்டிக்கு தி கைண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் வாட் வி ஆர் ரெண்டரிங் அமேசிங் சர்வீஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கஸ்டமர் ரிட்டன் வச்சிருக்கோம் இந்த குவாலிட்டிக்கு சர்வீஸ்க்கு எங்கிட்ட ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி வி குட் பி எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோர் கம்பெனி அப்ப நான் அதை ஃபெயில் ஆயிட்டோன்னு பாக்கல நான் ஒரு சில இடங்கள்ல எனக்கு தெரியல அறியாம இருந்தது பொருள் பண்றதுல சர்வீஸ் கொடுக்கறது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தேடி கத்துக்கிறதுல இல்ல அப்ப நான் மட்டும்தான் அப்படி இருக்குன்னா சுத்தி திரும்பி பார்க்கும் போதுதான் எஸ்எம்இ ல பெரும்பாலான இண்டஸ்ட்ரி ஓனர்ஸ் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் எஸ்எம்இஸ் இன்க்ளூடிங் நான் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒரு பெரிய உலகளாவிய பார்வையோடவோ அதை அணுகிறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியோ இல்லாம இருக்காங்களோன்னு தோணுது இதை நிறைய தேடி படிச்சு கத்துக்க அடுத்த கட் அடுத்த கட்டமா கம்பெனி எடுத்துட்டு போறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் போது கோவிட் டைம் வந்து பெரிய அளவுல கை கொடுத்துங்க கோவிட் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ்ல ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு ஓகே இது வந்து லாங் டைம் போகும் போல இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அப்ப எங்க டீம்ல எல்லாரும் பேசணும் எப்படி அடுத்த கம்பெனி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுன்னு அதுக்கு முன்னாடி ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அண்ணன் இளவரசன் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிசினஸ்ல ஒரு நாளைக்கு மொத்தமாவே என்னோட டைம்ல இருபது பர்சன்ட் பிசினஸ் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆனந்தம் பவுண்டேஷன் ஒரு சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷனோட ஆக்டிவிட்டில இருக்கு ஒரு எஜுகேஷன் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அந்த லிமிடெட் டைம் குள்ளார என்னுடைய பிசினஸோட ருட்டீன் ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் பாக்குறது இல்லை ருட்டீன் இன்வால்மெண்ட் பாக்குறது இல்லை மினிமம் டைம் போடும் போது என்னால ஒரு சட்டைன் அளவுக்கு தான் பிசினஸ் க்ரோ பண்ண முடிஞ்சது கோவிட் டைம்ல என்ன பண்ணோம் அடுத்த கட்டமா பிசினஸ் எடுத்துட்டு போவோம் எங்க பிசினஸ் சர்வீஸ் ஓரியன்ட் இண்டஸ்ட்ரி கோவிட் டைம்ல நிச்சயமா அந்த பிசினஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் தெரிஞ்சது அப்ப இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு எல
அங்க அந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய்ல இருந்து என்னால இருபது கோடி ரூபாய் பிசினஸ் எடுக்க முடிஞ்சதுனா கூட அடுத்த வருஷம் என்னால நாற்பத்தி அஞ்சு கோடியிலிருந்து அறுபத்தஞ்சு கோடிக்கு ஜம்ப் பண்ண முடியும் என்னோட முன்னூறு கோடி இலக்கு அஞ்சு வருஷத்துல அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சது இப்ப முதல் செய்தியா ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மார்க்கெட் சைஸ் மார்க்கெட் ஷேருக்கான அவேர்னஸே இல்லாம பெரும்பாலான எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் இருக்காங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம குள்ள இடம் செய்யுங்க அப்ப பெரும்பாலான நூறு எஸ்எம்இ ஓனர் கிட்ட பேசினா தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி எட்டு பேருக்கு அவங்க மார்க்கெட்டோட சைஸ் என்ன ஷேர் என்னன்னு தெரியல அப்ப என்னோட மார்க்கெட்டோட ஓவரால் சைஸ் என்ன அதுல நான் எங்க இருக்கேன் இங்க இருந்து எங்க போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டிய ஒரு பிசினஸ் ஓனருக்கு இல்ல அப்படின்னாக்கா அந்த பிசினஸ் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுல போய் ஸ்டாங்னா நின்று இது முதல் விஷயமா பாக்குறாங்க மார்க்கெட் சைஸ் ஷேர் அதை ஒட்டி நம்ம செய்ய வேண்டிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயமா நான் பாக்குறதுங்க இந்த இந்த ஒரு கட்டத்துல இருந்து ரெண்டாவது கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது நான் அப்படியே நான் சொன்ன ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் பீப்புள் தான் எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் தான் இந்த கிளாரிட்டி இருக்கு எங்க ஏஜ் குரூப்ல அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் கிளாரிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கும் கூட மேல அடுத்த கட்டத்துக்கு பிசினஸ் எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்னுடைய பிசினஸ் வந்து இப்போ உதாரணம் சொல்றேன் மூணு லட்சத்துல இருந்து எனக்கு மூணு கோடி வந்த வரைக்கும் சேலஞ்சு தெரியலங்க ஆனா மூணு கோடியில இருந்து நாற்பத்தஞ்சு கோடி வரதுக்கு சேலஞ்ச் இருந்தது இப்ப நாற்பத்தஞ்சு கோடியில இருந்து ஐந்து ஆண்டுகள்ல முந்நூறு கோடி கம்பெனியா மாத்தணுங்கிறதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா எனக்கு எங்க எங்க எக்ஸ்பர்ட் சொல்ற விஷயம் எனக்கு என்னுடைய பிசினஸ நான் மூணு லட்சத்துல இருந்து நாப்பத்தஞ்சு கோடிக்கு எடுத்து வந்த வரைக்கும் என்னுடைய எந்த திறமையெல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சோ இதோட எந்த திறமையும் நாப்பத்தஞ்சு கோடியில இருந்து முந்நூறு கோடிக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது அப்படிங்கறதான் திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்பர்ட் சொல்ற விஷயம் நான் எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்க அப்ப இந்த எஸ்எம்இ ஓனருக்கு நம்ம சொல்லணும் இல்ல நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ரெண்டாவது விஷயங்க ஒரு ஒண்ணு எங்க எடுத்துட்டு போகணுங்கிற கிளாரிட்டி இருக்கணும் அப்ப கிளாரிட்டி இருக்கா என்னோட பிசினஸோட மார்க்கெட் சைஸ் என்ன நாலு எங்க என்னோட ஷேர் என்ன இருக்கு அப்ப இவ்வளவு மார்க்கெட் ஓப்பன்ல இருக்கு அதை நீங்க எப்படி போய் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் பார்க்கணும் ரெண்டாவது அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட் தேவைப்படுது அப்ப எனக்கு பொருள் பண்ண தெரியுது ஒரு ஒரு பொருளை மட்டும் சூப்பரா டெக்னாலஜிக்கலா பண்ண தெரிஞ்சா ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட முடியுமா இல்ல என்னோட பொருள் நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்குறேன் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாரும் ஆகா ஓகன் பாராட்டுறாங்க வில் ஐ பி ஏ சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் இப்ப இந்த விஷயத்தோட கிளாரிட்டியை எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள எழுதுங்க அப்ப நீங்க பிசினஸ் ஒரு கட்டத்துல இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு ஏல இருந்து பி பி ல இருந்து சி ஏல இருந்து பிக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வளர்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண எந்த ஸ்கில்லும் என்னோட பி ல இருந்து சிக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணல எடுத்துட்டு போ அதுக்கான முயற்சிகளை தேடி 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 கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி தேடி கத்துக்கிட்டதோட ஒரு விளைவுதான் இப்ப ஸ்ட்ராட்டஜி பிஎம்சி ஒரு செவன் பங்கன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல வெறும் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சர்வீஸ் இல்லாம லெட் இட் பி பைனான்ஸ் லெட் இட் பி மார்க்கெட்டிங் லெட் இட் பி சேல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி seven functions of business new or basic knowledge eduthu or team oda seendu ukkandu or strategy goal setting arrange panni eduthu povum mudiyum adinaaka modalla and the company oda owner ku ad related ana vishayangala kattukka koodiya or or awareness innikku kattukkaradhukku periya panamo பெரிய நேரமோ தேவை இல்லைங்க மினிமம் டைம்ல பணமே செலவு இல்லாம பட்டனை தட்டினா வந்து கொட்டுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல எதுல வேணாலும் அவைலபிள் எல்லா இ புக்ஸும் இன்னைக்கு அவைலபிள் அதை எது வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேடலோட தேடி படிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமா சென்னை மாதிரி ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் போரம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு எம்எம்ஏ இருக்கு எஸ் இருக்கு வணிகம் இருக்கு குரோத் இருக்கு செயல்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இந்த இந்த பிசினஸ் அமைப்புகள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு கோணத்துல வெவ்வேறு விஷயங்கள் கத்து கொடுக்குறாங்க அங்க இருக்கிற இருநூத்தம்பது முன்னூறு பிசினஸ் பீப்புள் கூட சேர்ந்து வளரும் போது அங்க உள்ளவங்களை அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு கத்துக்கிட்டு என்னால வளர முடியுது இதை நான் நான் கடந்த சில ஆண்டுகள்ல அனுபவபூர்வமா உணர்ந்த விஷயம் அப்ப கண்ட் ஏட்ல இருந்து பிக்கு போறதுக்கு உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுச்சோ இங்க இருந்து உங்க இலக்கை நோக்கி அடையிற சி பயணத்துக்கு இப்ப இருக்கிற எந்த திறமையிலும் ஹெல்ப் பண்ணாது அதுக்கு வேற செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் தேவை அதை கத்துக்கணுங்கிற விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியிருக்கோ அப்படிங்கறத என்னோட ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயமா நான் பாக்குறேன் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னைக்கு வந்து ஒரு பிசினஸ் ஓனரால வளர முடியுது நான் பர்சனலா அனுபவிச்ச விஷயங்க பெரும்பாலான பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனர்ட்ட பேசுறேன் கிரேட் ஒக்ஸ் ஒரு கன்சல்டிங் கம்பெனி பண்றோம்னு சொன்னோம் அதுக்கான காரணம் வந்து நான் இருபத்தி இருபத்தி ஓரு வருஷங்கள் தவறு பண்ணி கத்துக்கிட்டு நான் ஒரு
எங்களுக்கு சேலஞ்சே எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் தான்றது புரிஞ்சுது அவங்க மைண்ட் செட்டை மாத்திரம் தான் எங்களோட பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சா இருந்தது அதுல பிரைமரியான விஷயங்க மெஜாரிட்டி எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் நாங்க பண்ற தப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாளினுடைய பெரும்பான்மையான நேரத்தை ரொட்டீன் ஆப்ரேஷன்ல செய்யறோம் இந்த வார்த்தையை இந்த மேடையில பயன்படுத்த தப்பா எடுத்துக்கோனா இந்த பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவோம் காலையில ஆபீஸ் போனா இன்னைக்கு செக் இன்னைக்கு டெபாசிட் இன்னைக்கான எம்ப்ளாயிஸியா எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன சேலஞ்சு பாக்குறமே தவிர ஒரு நிறுவனம் எப்ப வளரும் அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்கனாக்கா ஒரு ஒன்னு ஒரு உரிமையாளர் நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ ஹெட் யாரோ அவங்க இருபது பர்சன்ட் நேரத்தை மட்டும் ரொட்டீன்ல கொடுத்துட்டு எண்பது பர்சன்ட் நேரத்தை ஐந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் என்னுடைய நிறுவனம் எங்க இருக்கும் அப்படிங்கிற நோக்க நோக்கி செயல்படுற நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியான பயணத்தில் இருக்க முடியும்னு பார்க்கும் அப்படி வேணும்னா மைண்ட் ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும் ரொட்டீன் ஆப்ரேஷன் இப்ப என்னுடைய பிசினஸ் இல்லைங்க நான் நான் ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் ஆபீஸே போடலாம் கூட பிசினஸ் விழுறாங்க அப்படி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ண முடியுது அப்ப எல்லா எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் அதை பண்ண முடியும் அப்ப ரொட்டீன்ல இருந்து வெளியில வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து அப்ப அச்சாறு பாலிசி ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் ஒரு அச்சாறு பாலிசி அரை பண்ண முடியும் அப்ப கம்பெனியோட ஓனரோட மைண்ட் செட் தெரிய சார் பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு பெரிய மார்க்கெட் கோவிட் டைம்ல எப்படி சார் சொல்றது பாடிட்டர் விஜயகுமார் சார் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க ஒரு சில புள்ளி விவரங்களோட சொன்னாங்க இன்னும் கூடுதலாக ஒரு தகவல் நீங்கள் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு சைனா வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு உலகமே பார்க்க ஆரம்பிச்ச நேரத்தில் கோவிடுக்கு அப்புறம் சுச்சுவேஷன் மாறுறத பார்த்தோம் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் சைனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வரத பார்த்தோம் ஸ்ட்ரிக் பண்ணி வரதையும் புதுசாக ஆரம்பிக்கிற ஃபேக்ட்ரி சைனா போகாம இந்தியா பங்களாதேஷ் வியட்நாம் மாதிரி நாடுகளை சூஸ் பண்றதையும் பார்த்தோம் அதில் பல காரணங்களுக்காக இந்தியாவோட லீடர்ஷிப் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இந்தியாவில் இருக்கிற இன்டல் யங் இன்டலக்சுவல் மைண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தேடி தேடி கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸுக்காக இந்தியாவுக்குள்ளார வரத பார்க்குறோம் கடந்த ஆண்டு வரைக்கும் இந்தியா ஒரு ஆண்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய உலகளாவிய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆண்டுக்கான வேல்யூங்கிறது கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் மில்லியன் டாலருங்க ஆனா சைனா இருபத்தி ஓரு லட்சம் யூஎஸ் மில்லியன் டாலர் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அதாவது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஆறரை மடங்கு வித்தியாசம் இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ற வேலையில இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பண்றதோட சைனா கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆறரை மடங்கு கூடுதலா உலகளாவிய நாடுகள் பொருட்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது இப்ப இந்த உலகளாவிய நாடுகளின் பார்வை மாறும் போது இந்தியாவுக்குள்ளார புது புது சட்ட புது கட்டமைப்புகள் புதிய நிறுவனங்கள் உருவாகும் போது அவர் பெரிய நிறுவனம் உள்ளார வந்து உருவாகும் போது அதை சுத்தி ஈஸியா சொல்லணும்னா சென்னையில உண்டாயின ஒரு கம்பெனி வந்தோடனே உண்டாயின ஒரு கம்பெனி தான் வந்தது ஆனா அறநூறு சப்சிடரி கம்பெனி உண்டாய சுத்தி ஆரம்பிச்சாங்க அந்த அறநூறு கம்பெனியை நம்பி மூவாயிரம் வெண்டாஸ் இருக்காங்க இப்ப ஒரு நிறுவனம் உள்ள வந்ததுன்னா அப்படி ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கான தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப இந்தியா டெபினட்டா வேகமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டில மேக் இன் இந்தியா சொல்றாங்க நான் என்ன கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெட்டர் வித்தியாசமா பாக்குறேன் கிரியேட் இன் இந்தியா தான் பாக்குறேன் மேக் இன் இந்தியாவில் கூட நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு ஆனா நம்ம யங் மைண்ட்ஸ் நிறைய கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்ப டிசைன் கிரியேட்டிவிட்டிக்கான யூனிட்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப மேனுபேக்சரிங் டிசைன் கிரியேட்டிவிட்டி நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் உள்ள வர வர நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகிறது அப்படி அந்த வாய்ப்பை நம்ம இன்னும் ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகள்ல அந்த வளர்ச்சி தொடங்கும் இன்னொரு ஐந்து ஆண்டுகள்ல விஜயகுமார் விஜயகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம எட்டாவது இடத்துல இருந்து அஞ்சாவது இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அஞ்சாவது இடத்துல இருந்து மூணாவது இடத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுல போயிடுவோம்னா அப்படி வாய்ப்பு வரும்போது பல ஆயிரம் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் பிசினஸ் நம்ம நோக்கி வரும்போது அந்த பிசினஸ் கேப்சர் பண்ணிக்க எடுத்துக்கக்கூடிய தகுதிகளை வளர்த்துக்கூடிய ஒரு பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனரா நம்ம இருக்கமா அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு கேட்க வேண்டியிருக்கு அவங்களுக்கு கைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு இது இப்படி கன்க்ளூட் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இப்ப இந்தியாவோட இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஒரு எத்திக்கலா இருக்கணும் பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டமும் ஒரு இன்டகிரிட்டியும் உழைக்கக்கூடிய எண்ணமும் மனோபாவமும் நேர்மையா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் டெக்னாலஜிக்கலா ஹைலி நாலேஜபிளாவும் அதான் ஆடிட்டரும் சொல்லும் போது சொன்னாங்க இன்னைக்கு வந்து வேணு சார் கூட சொன்னாங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு வேகமா எம்ப்ளாய் அட்ரேஷன் ரேட் கடந்த ஏழு மாசத்துல நிறைய ஐடி கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் ஹெட்டை பார்த்து பேசினாங்க நாங்க ஒரு ஆனந்த பவுண்டேஷன் மூலியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு படிக்க வைக்கிறதுனால தொடர்ச்சி அவங்க கூட தொடர்புல இருக்கும் முப்பத்தி இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் அட்ரேஷன்ல இருந்து முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் அட்ரேஷனா மாறி இருக்கு ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா சேலரி வாங்கினவங்க பதினாறு லட்ச ரூபா ஒரு ஆனந்தம் ஸ்டூடெண்ட் எட்டு லட்ச ரூபா பேக்கேஜ்ல இருந்தாங்க இப்போ பதினாறு லட்ச ரூபா பேக்கேஜ்ல ஒரே மாசத்து
வரலையா உடம்பு சரியில்லையா அதுக்காக ஃபோன் பண்றேன் அப்படின்னு அப்போ நான் சொல்றேன் அக்கௌண்ட் வரலன்னா உங்களுக்கு ஏன் சார் ஃபோன் பண்றேன் மேனேஜருக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்க ஸோ யூ ஹாவ் அப்பாயிண்டட் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஸோ டெலிகேட் த பவர்ஸ் ஷுட் நாட் ரிசீவ் த கால் ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் டெய்லி ஆஃபீஸ் போய் ஆகணும் இல்லைனா செக் சைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அந்த பஞ்சாயத்துன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி யூ ஷுட் பி அவே ஃப்ரம் பஞ்சாயத்து அதாவது ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷனல் திங்ஸ் பட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஸ்பெக்ட் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த பிஸ்னஸ் ஹவு டு டூ த பிராண்டிங் ஹவு டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் டீசென்ட்ரலைஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் கோ பியாண்ட் பார்டர்ஸ் அந்த ஒரு விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்கீங்க சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ மீ ஆல்மோஸ்ட் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் அண்ட் பிஃபோர் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் ஐ வுட் கால் கலெக்ட் மிஸ்டர் பிரின்ஸ் பிரின்ஸ் டு டூ அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச் ஃபாலோட் பை ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ சார் சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கிங்க அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் அனைத்து சிந்தனையாளர்களுக்கும் என்னுடைய ஈட்டன் சார்பாக மிக்க நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்ல அனைவருடைய பகிர்வு அனுபவத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட பொழுது நிச்சயமாக தேவைப்படுவர்களுடைய மூளையில் அவர்களுக்கான ஒரு ஓப்பனிங் இது கிடைத்திருக்கும் அவர்கள் எல்லோரும் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று தேவையில்லை ஆனால் தேவை உள்ளவர்களுக்கு இன்று நாம் பகிர்ந்து கொண்ட அத்தனை விஷயங்கள் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு உந்துதலாகவும் ஆறுதலாகவும் அவர்களுடைய முயற்சிக்கு நாளையிலிருந்து முன்னெடுப்பதற்கு நீங்கள் கூறிய அத்தனை கருத்துகளும் நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை இந்த ஈட்டனுடைய அனைத்து நண்பர்களும் உணர்கின்றோம் இந்த அனைத்து நண்பர்களுடைய ஆவல் இதுதான் இவர் சொல்வது போல இந்த எஸ்எம்இக்கு இடையில் இருக்கின்ற அந்த சின்ன கேப் என்ன என்றால் நம் அனுபவத்தை நாம் செய்த தவற்றை நாம் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது அல்ல நான் பகிர்ந்து கொள்வதனால் அவர்கள் அந்த தவறை செய்யாமல் நல்வழியில் செய்வதற்கான வழியை ஏற்படுத்துகிறோம் அந்த தவறை செய்து அதன் வழியாக அவர் ஏற்படுத்துகின்ற அனுபவத்தினுடைய காலகட்டம் என்பதை அவர் நிச்சயமாக வீணடிக்காமல் அடுத்த உயர்வுக்கு எடுத்து செல்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் பணம் பணம் போகாமல் இருப்பது நேரம் வீணாகாமல் இருப்பது அவர் கிடைக்கின்ற தெளிவு இது அத்தனையும் நாம் தோல்வியில் இருந்து கற்ற பாடத்தை நமது சமுதாயத்திற்கும் நமது இளைஞர்களுக்கும் பயிர்வதனால் தான் நிச்சயமாக அவர் அடுத்த சிந்தனையை நோக்கி செயல்பட முடியும் என்பதில் நாங்களும் ஆணித்தரமாக இருக்கின்றோம் அது சார்ந்த விஷயங்களை எல்லாம் தான் இப்பொழுது நமது நண்பர் சிவகுமார் அவர்களுடைய இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால நடைமுறையை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் இது அவரிடம் நான் அவரை பேச வைத்து அல்லது ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது இப்ப நாங்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டில் பிசினஸ் செய்து கொண்டிருக்கோம் இங்கெல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும் ஒரு தொழில் ஒரு எத்திக்ஸை ஓரளவிற்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் என்றால் ஒரு எத்திக்கல் கிரவுண்ட்ல வந்து நாங்கள் பிசினஸ் பண்றதுனால எங்களுக்கு சில சேஃப்டி செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இருக்கின்ற இந்த நகரத்தில் எத்திக்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பது ஒரு குஷன் மார்க் ஆக உள்ளது அதில் நீங்கள் ஏற்படுத்திட்டு இருக்க அனுபவம் நீங்கள் அடைகின்ற ஓராண்டு அனுபவம் நாங்களுக்கு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் தேவை இதுதான் அந்த எத்திக்கல் சூழ்நிலையிலும் அனைத்திக்கல் சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த இருக்கின்ற அனுபவம் இப்ப என்னை கூட அனைவரும் கேட்பார்கள் நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கர் எடுத்து வந்தால் நிறைய பலனாக இருக்கும் என்பது இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கரை வைத்து நாம் ஏற்படுத்துகின்ற கான்பரன்ஸில் இருபது பர்சன்ட் தான் என்னுடைய அனுபவத்தில் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் அறிந்தது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் நமது தாய்மொழியில் தான் நாம் பல விஷயங்களையும் கிரியேட்டிவிட்டியும் கிரியேட்டிவிட்டி அண்டு பயன்படுத்துதல் உந்துதல் அத்தனையும் நம் தாய்மொழியில் கற்றால் தான் அதனுடைய ஆணி வேறையினுடைய அஸ்திவாரத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் வளர்த்த முடியும் இதை நான் இப்பொழுது நான் அழைத்த சயின்டிஸ்ட் கூட அவர் ஒரு புக்கில் கூறியிருப்பார் என்ன தாய்மொழியில் திங்க் பண் உன்னுடைய திங்கிங் வந்து உன்னுடைய தாய்மொழியில் இருக்க வேண்டும் கிரியேட்டிவிட்டி தாய்மொழியில் இருக்க வேண்டும் இப்படி அதற்காக தான் நாங்கள் இந்த எமிரேட்ஸ் தமிழ் என்டர்பிரனர் அசோசியேஷன் என்பதை நாங்கள் உருவாக்கினோம் நிச்சயமாக நாம் தாய்மொழி வழியாக நாம் நம் அனுபவத்தில் ஏற்பட்ட தடங்கல்கள் தவறுதல்கள் அத்தனையும் நாம் ஒன்று திரட்டி 
நம் சந்ததிகளுக்கு கொடுப்பதனால் அவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு செல்வதற்கு மிகு ஏதுவாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல திரு வேலு சிங்காரம் போன்றவர்கள் திரு வி பி விஜயகுமார் போன்ற அனுபவம் உள்ளவர்கள் வழிகாட்டு அவர்களுக்கு தெரியும் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் என்ன வேண்டும் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில் என்ன வேண்டும் என்ற பிரிடிக்ஷனை அனுபவம் வழியாக நாம் பெறுவதனால் நாமும் நம் சந்ததிகளும் இதன் மூலமாக நிச்சயமாக வளமடைவார்கள் அதற்கு இந்த நிறுவனம் இன்று மட்டுமல்ல இன்னும் காண்டாண்டு காலமும் இது உறுதுணையாக இருக்கும் அதற்கான வழிகாட்டுதலை அனைத்து சமூகத்திற்கும் ஏற்படுத்தி தரும் இன்று காலகட்டத்தில் இந்த எக்ஸ்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்பது மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கிறது நாம் பல நாடுகளுடைய அனுபவத்தையும் பல நாடுகளில் இருந்து உள்ளவற்றை நாம் எடுத்து நாம் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு செலுத்தி நாம் தமிழ் சமுதாயமும் இந்திய சமுதாயமும் வளர்வதற்கான வாய்ப்புகளை தேடித்தரும் இந்த ஈட்டல் என்ற உறுதியோடு நன்றி உரைக்கு செல்லுமாறு அழைக்கின்றேன் வணக்கம் வெங்கடேஷ் very active uh, member of uh, eaton uh, uh, is uh, support uh, means a lot so uh, may now invite him to address uh, the vote of thanks mangadesh can you please unmute and start so sir is it echoing ama echo is it fine now fine now fine now fine now fine now mangadesh one minute mangadesh எனக்கு இந்த விஜய் ஞானதேசியனுடைய டெக்னாலஜி பிபிடியும் நமக்கு நம்ம குறிப்பிற்கு அவர் அனுமதித்தால் நம் குறிப்பில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அது மட்டுமில்ல அவருக்கான தேவைகள் நிறையாக இருக்கிறது நிச்சயமாக நிறைய அன்பர்கள் உங்களை தேடி நீங்க நம்பர் கூட அதில் கொடுத்திருக்கிறீங்க அன்பர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஏற்புரையில் நான் கேட்பது என்னவென்றால் நீங்களுடைய டெக்னாலஜி நீங்க டிஃபென்ஸ் அண்ட் போலீஸ் அண்ட் கிரிமினல் அண்ட் அதர் திங்ஸ் யூஸ் ஆகுது போல் நார்மல் பிசினஸ் மேனுக்கு உபயோகப்படுவதற்கான வழிமுறைகளையும் உங்களோடு அடுத்தடுத்த மீட்டிங்களில் பகிர்ந்து கொள்வோம் நிச்சயம் நான் எதிர்பார்த்தது இதுதான் இப்ப நாங்களே ஒரு நிறுவனங்கள் பல கண்ட்ரிகளிலே வைத்திருக்கின்றோம் எங்களுக்கு அது எப்படி பயன்படுத்தும் ஒன்று பயன்பாடு இரண்டு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் டிஃபென்ஸ் கவர்மெண்ட் எல்லாம் அவங்களுடைய பட்ஜெட் அதனுடைய இதெல்லாம் வேற வேற லெவலில் இருக்கும் இது எப்படி ஒரு எஸ்எம்இஓ எம்எஸ்எம்இஓ இந்த டெக்னாலஜியால் பயன் முடியும் என்பதையும் உங்கள் வாயிலாக ஒரு கருத்தை நீங்கள் பிபிடியில் சேர்த்தீர்களானால் எங்கள் உறுப்போடு பகிர்ந்து கொண்டு உங்களோடு தொடர்புபடுத்துவதற்கு எங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் இதற்கான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்மை வருகின்ற காலம் ஏற்படுத்துவோம் அப்போது நிச்சயமாக எங்களுடைய டீம் உங்களை அடங்கும் தேங்க்யூ சார் <coughs> thank you friends <coughs> thank you jay nanadesh singh sir uh, so okay anyway um, i don't need to tell my colleague and committee mr vengadesh uh, will address the word of thanks okay. now so, so uh, thanks mr ashraf uh, very good evening to all of you and happy diwali it gives uh, immense pleasure to deliver the word of thanks for this event uh, to all the dignitaries uh, present here assembled here and also the online uh, gentlemen who have been there and uh, giving us uh, all their insights i would like to especially thank our chief guest uh, uh, mr mp vijay kumar council member institute of chartered accountant of india mr l selu kumar ceo maruti power system mr velu singaram president indian business network ibn london and also our special speakers mr vijay nyanachand chana jaisikan vijay nyanadekar sorry co-founder and ceo of face tiger Mr. M. S. Arulvel, CEO at Finity Chennai. Mr. Uh, Kumar, Concept and Strategies, Brahmastra Business Development. Uh, they have actually honored us uh, in this function with their inspirational thoughts and it will last forever in our memories. I would also like to thank our beloved members who have been participants for the last two and a half hours. And last but not the least, the wonderful leader, Dr. A. S. Ilavarasan, who is the chairman of ASP Auditing and ASP Consultancy. and as it has representatives uh, in uh, uae bahrain qatar uk india uh, we are also thankful to mr ashraf for leading this uh, entire uh, event and mr anand mopunar who has been the pillar for support for us so once again thank you all jai hind thank you thank you thank you so much vengadesh uh, thank you sir thank so you very this, much um, <clears throat> i sincere thanks to all dignitaries and all the speakers 
Uh, we never meet any speakers except uh, Mr. Venu and uh, uh, two, three. But other people definitely when we are visiting to uh, Chennai, we will meet up. And also we are inviting you to participate in Expo 2020. When you have planned to visit in Dubai, please keep in touch with us. Uh, Eaton will support you and we will grab your knowledge to our members. Thank you. Thanks all. Really thank you very much for everyone. And uh, this is a Zoom meeting, but even though it is a physical meeting, it is uh, headed by Mr. Anand Muknar and Mr. Vangadesh. Even this Diwali time, the all other members are playing with their family. They accept uh, Ashraf, maybe his family is like this. <laughs> <laughs> Ashraf and Anand Muknar and Mr. Vangadesh. I really, and uh, Mr. Vetri, he is an uh, immense support says, and Mr. Kishore from, he is from, uh, Export 2020, his, his name is Mr. Kishore, I think. Angdesh? Richard, sorry, his name is Mr. Richard. And Mr. Pondian is a one key pillar of this uh, creativity. When I'm traveling to the uh, Dubai, he told me, sir, you can travel, I will take care of everything. He's given the immense support, even his boss is sitting in the backside. Because we should know how to escape from boss from the work, from him only. But really, thank you very much it's for fun. And uh, this is what our Tamilians have the multi-level capacities, multi-functional capacities. They can do if they want to do. That's what I learned from our Tamil community. I sincerely thanks for everyone really supporting in Diwali time. Up to yesterday, this time, we had a different opinion whether we are going to conduct meeting or not. But now it should be a very good successful meeting. Definitely this YouTube video will go to Everyone who is not participate directly, it will roll over at least another 10, 10 days or 15 days. All the speakers' experience and knowledge will go to our community, either directly or through indirectly. Thank you very much. Really thank you for everyone to provide the timing. Thank we you. We also Once again, thank uh, Fiki, uh, Prince, uh, we should also thank Fiki for uh, supporting this. Yes. And Fiki, and particularly the Indian consulate, but this meeting, we could not invite anyone because everyone busy with Diwali. Whenever we are calling, they maybe, you know, uh, they, this time is not correct time to call them, but really they are giving the very good support. There is no doubt. Fiki also told yesterday, we are going to cancel or you are going to do this uh, the function. We don't want to let you down anyone. It should be purely benefit of this one. The next meeting will be another 15 days. We are going to arrange this one. What we committed to Fiki, the Fiki, what they committed to us, definitely, they both will be the honor. The Fiki is doing this time is very well, not only the Tamil community, total Indian community. Ultimately, the Indian consulate, we never seen for last 25 years the support. But nowadays, they are giving the immense support to all the communities, not only the Tamil year, all entire community. I really thanks for everyone. Uh, we will get it more benefit from them also in further meetings. Thank you, sir. Thank, Thank you. you Thank you all. Thank Happy Diwali. Thank you all. Thank you. We'll quite the meeting. Thank you.